गुड आफ्टरनून डिसकवरिंग एडुकेशन फर बेसिक्स चैने आज के एक गुरुत्वपूर्ण विषय के लिए आलोचना करा से विषय डिसकोर्स एनालसिस डिसकोर्स एनालसिस एटी गुरुत्वपूर्ण विषय ए विषय मूलत क्वालिटेटिव रिसार्चर एक गुरुत्वपूर्ण स्टाइल अब डेट एनालसिस अर्थात हम रिसार्च मेथड के दुभागे भाग करा जाए तीन भागे भाग करा जाए कोवान्टिटेटिव रिसार्च मेथडोलजी क्वालिटेटिव रिसार्च मेथडोलजी ए मिक्सड रिसार्च मेथडोलजी कोवान्टिटेटिव रिसार्च मेथडोलजी जे रिसार्चर डेटा संग्रह कर गवेषणार जो तथ्य संग्रह कर से तथ्य के कोवान्टिटेटिव रिसार्चर जो विश्लेषण के कौशल रही है से कौशल अनुसारे से तथ्य के विश्लेषण कर ठीक एक ही रकम भाव कोवालिटेटिव रिसार्चे जो तथ्य संग्रह कर कोवालिटेटिव रिसार्च रिसार्चे से तथ्य के विश्लेषण करारों कतगुली पद्धति रही है कतगुली कौशल रही है अर्थात हम मने रखा दरकार जे जेको गवेषण को समस्या के गवेशक आईडेंटिफाई करें से आईडेंटिफाई करार पर गवेशक रिसार्चर जो डिजाइन से डिजाइन तैरि करें से डिजाइन अनुसारे प्रयोजन तथ्य संग्रह करें कारण ए प्रसंगे मन रखा दरकार तथ्य छाड़ा तथ्य व्यतीत गवेषणार क्ज सम्पन्न है ना तई गवेषणार क्ज के जो यथार्थ रूपे सम्पादन करते हैं समस्याटी के भलोभ बुझते हैं और समस्याटी के भलोभ विचार विश्लेषण कर उपयुक्त समाधान सूत्र निर्धारण करार चेष्टा कर क्षेत्र में अवश्य डेटार प्रयोजनता रही है तो कोवान्टिटेटिव रिसार्च हक व्वालिटेटिव रिसार्च हक प्रत्येक गवेषणाते ही प्रत्येक गवेषणाते ही जो विषय दरकार से विषय प्रयोजन रिप्रेजेंटेटिव डेटा संग्रह करा से रिप्रेजेंटेटिव डेटागुली के भलोभ विश्लेषण करा कारण भलोभ बला हे कारण समस्या के जो यथार्थ रूपे विश्लेषण करते हैं समस्या के जो भलोभ बुझते हैं तो हमें आवश्यक जो विषय से विषय से ही गवेषणार जो प्रयोजन तथ्य से ही प्रयोजन तथ्यगुलो के उपयुक्त भावे कार्यकरी रूपे विचार विश्लेषण प्रयोजन तो क्वालिटेटिव रिसार्चे जे समस्त डेटा एनालसिसर प्रसेस रही है से समस्त डेटा एनालसिस प्रसेसर मध्य हमें जेमन कतगुली जनप्रिय डेटा एनालसिसर क्वालिटेटिव डेटा एनालसिसर जे समस्त जनप्रिय पद्धति रही है तर मध्य हमें जानी कन्टेंट एनालसिस कन्भार्सेशनल एनालसिस टेक्सट एनालसिस टेक्सचुअल एनालसिस ठीक एक ही रकम भाव डिसकोर्स एनालसिस और एक गुरुतवपूर्ण एनालसिसर कौशल आज के आलोचना करब डिसकोर्स एनालसिस तो डिसकोर्स एनालसिसर विषय बोझार आगे सवार आगे हमें बुझे नीते हैं डिसकोर्स विषय की डिसकोर्स विषय मूलत लैंगुएज भाषा विषय अनुशील घनी सम्पर्क जुक्त जेको क्वालिटेटिव रिसार्चर क्षेत्र ये डिसकोर्स एनालसिसर एक गुरुत्वपूर्ण भूमिका रही है तो हमें शुरू करा जा डिसकोर्स एनालसिस की तर टेक्निकल पार्सपेक्टिवगुलो कि रही है सेगल सम्पर् भलोभ बुझब भलोभ धारणा गठन करब और ये विषय बुझते गए जे जगह किचु कोरिज थे से कोरिजगुलो सबाई के क्लियर करार्जन प्रश्न करते बला हे अपारा सबा इसे अपन के शुभेच्छा तो हमें शुरू करा जा डिसकोर्स एनालसिस ए क्वालिटेटिव डेटा एनालसिस प्रसेस सबा के गुड आफ्टरनून डिसकोर्स एनालसिस प्रथम आलोचनार विषय से आलोचनार विषय डिसकोर्स का बोल हमें धीरे धीरे भलोभ बोझान चेषा करा भलोभ बुझु भलोभ शुन कारण अपन जीवने जदि को क्वालिटेटिव रिसार्च करें से क्षेत्र में क्योंकि अपन यही रिसार्च एनालसिसर प्रयोजनता अपना अनुभव करबें 
डिसकोर्स कथाटी की बला डिसकोर्स कथाटर आक्षरिक अर्थ जो बला है ये बला हे डिसकोर्स इज ए स्टाडी अब लैंगुएज एखे भाषा भित्तिक अनुशीलन भाषा केंद्रिक अनुशीलन भाषा के लिए अनुशीलन अर्थात डिसकोर्स बोलते से ही अनुशीलन के बोझा जो अनुशीलन मूलत भाषा के लिए अनुशीलन क्रियाटी सम्पन्न है यूज बै सोसाइटी एखे बला हे को भाषा जे भाषा मूलत को समाज अंतर्भुक्त मानुषे जे भाषा के व्यवहार कर से ही भाषा के पुंगानुपुख भावे अनुशीलन करार्जन विभिन्न उद्देश्य के केंद्र कर उद्देश्य के सामने रेखे जो अनुशीलन करुशीलन अर्थात भाषा भित्तिक अनुशीलन जे समस्त प्रक्रिया रही है से समस्त प्रक्रियागलर मध्य एक गुरुतवपूर्ण प्रक्रिया हे डिसकोर्स एखे बला हे भाषा सोसाइटी दुटो रूपे पे पर एक हे एक भाषा के डकुमेंट आकार पे पर आर कि भाषा आप कन्भार्सेशन आकार पे अर्थात एखे दो रकम भाषार कथा बला एक हे डकुमेंटेशन डकुमेंटे डकुमेंट्सर मध्य दिए जिस समस्त भाषा सोसाइटी हमें देखते पाई ठीक एक ही रकम भाव सोसाइटर मानुषे जख दैनन्द जीवन विभिन्न रकम घटना विभिन्न रकम कर्मकांड समस्त क्या मध्य दिए जो कथोपकथन करें से कथोपकथन मध्य दिए ता भाषा व्यवहार करें ये भाषा से भाषा के लिए जो सोसाइटी को विशेष क्षेत्र में गवेषणार प्रयोजनता है क्वालिटेटिव को पार्सपेक्टिव के लिए स्टाडी करार प्रयोजनता है तो से क्षेत्र से क्षेत्र में डिसकोर्स एनालिसर विशेष गुरुत्व रही है डिसकोर्स एनालिसे हमें देखो जो डिसकोर्स एनालिसर मूल विवेच्य विषय कि डिसकोर्स कथाटर अर्थ हे लैंगुएज भाषा केंद्रिक अनुशीलन जे भाषा मूलत को समाज मानुषे व्यवहार कर भाषा मूलत दुटो रूपे पावा जाए समाजे एक कन्भार्सेशन रूपे पाव जाए कथोपकथन रूपे पाव जाए दुई बा तत्धिक मानुष जो निजेद मन भाव प्रकाश करार चेषा करें मन भाव प्रकाश करें से क्षेत्र में मन भाव प्रकाश करार मध्य दिए जो भाषार व्यवहार कर भाषार अनुशीलन कर भाषार चर्चा कर भाषार कथा बला ठीक एक ही रकम भाव लिखित रूपे रिटर्न फर्मे भाषा समाज विभिन्न क्षेत्र विभिन्न रूपे पे पर से डकुमेंट्स आकारे भाषा के पे पर कन्भार्सेशन आकार भाषा के पे पर डकुमेंट्स आकार भाषा पे थक कन्भार्सेशन आकार भाषा के पे थक से भाषा के विश्लेषण करार अनुशीलन करार भाषा विषय अनुशीलन प्रक्रिया के डिसकोर्स बला हे एखे देख बला हे डिसकोर्स एनालसिस का बोले एखे डिसकोर्स एनालसिस बोलते कि एखे टेक्निकल कतगुली शब्द व्यवहार कर डिसकोर्स एनालसिस फोकसेस अन दिनिंग अफ टक एंड मिनिंग अफ टेक्सट यूटी गुरुतवपूर्ण विषय अपन बुझे नवा दरकार मिनिंग अफ टक कखो मानुष जे कथा बोले जे शब्द व्यवहार कर जे वाक्य बोले जे भाव भावे से ही भावनाटा के निजे वक्तव्यर मध्य दिए प्रकाश करें से बला हे टक प्रत्येक टक व प्रत्येक स्पीच व प्रत्येक वक्तव्यर मध्य तरह एक मिनिंग थे ये मिनिंग के मिनिंग की अर्थटा कि से अर्थटा के भलोभ निर्धारण करार्जन अर्थटा के भलोभ विश्लेषण करार्जन जो विशेष कौशल व्यवहार आप गवेषणा देखते पाई से गवेषणार कौशलटी के से विश्लेषण कौशलटी के डिसकोर्स एनालसिस बला हे मिनिंग अफ टक एक जो व्यक्ति क्यी अर्थे जे कथा बला हे से कथार मूल अर्थ क्यों देखा गल जे व्यक्ति जे अर्थे को कथा बे बक्तव्य रखें से ही अर्थ जदि सामने व्यक्ति यथार्थ भाव ना बोझ ताहुले देखा जाए से ही बक्तव्य गुरुत्व क्यों ह्रास पा तई बला हे मिनिंग अफ टक एंड मिनिंग अफ टेक्सट एब टेक्सट बोलते कि बोझाना होने शुरू ही आलोचना कर भाषा के दोटो फर्मे पाव पे परि एक कन्भार्सेशन मध्य दिए भाषा के पे परि आर एक विषय हे जेटी डकुमेंट्सर मध्य दिए पे परि ये डकुमेंट्सर मध्य दिए जो भाषाटा के पासी से ही भाषाटी से ही भाषार मध्य भाषाटी टेक्सट रूपे पासी टेक्सट प्रत्येक जो टेक्सट जो रिटर्न फर्मे आेक्सटर प्रकृत अर्थ क्यों प्रकृत मिनिंग की से मिनिंग के निर्धारण करा जो जो विशेष विश्लेषण कौशल से विश्लेषण कौशल के डिसकोर्स एनालसिस बोलते दो रकम विषय के बोझाना है डिसकोर्स एनालसर मध्य दिए एक गवेशक कि थकें डिसकोर्स एनालसिस मध्य दिए एक गवेशक दो रकम क्या करते भाव भाषा के विश्लेषण करते भाषा के अनुशीलन करते एक हे मिनिंग अफ टक अर्थात को धरा जाने एक उदाहरण माध्यम विषयटी बोझान चेषा करा जा गवेशक 
বা কোনো একজন সাহিত্যিক কোনো একটি বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন আমি এখানে বোঝানোর সুবিধার্থে আমি একটি অর্থ এখানে বলছি যে স্বামী বিবেকানন্দ কোনো একটি আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন বা বলা যেতে পারে ভারতীয় দর্শনের গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন কিংবা বেদান্ত দর্শনের গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন যে জীবে প্রেম করে যেইজন সেইজন সেবিছে ঈশ্বর জীবে প্রেম করে যেইজন সেইজন সেবিছে ঈশ্বর এই যে তিনি যে কথাটি বলেছেন এটি হচ্ছে ওনার টক এই টকের যে মিনিং সে মিনিংটিকে আমাদেরকে ভালো করে যদি আমরা বুঝতে পারি তাহলে এখানে মিনিংটি প্রকৃত মিনিংটি কি যেমন হচ্ছে জীব শিব জ্ঞানে জীব সেবা অর্থাৎ শিব জ্ঞানে জীব সেবা মানে জীবের মধ্যেই শিবের বাস অর্থাৎ এখানে বলা হচ্ছে মানুষের মধ্যেই শাশ্বত সত্তা পরম ব্রহ্ম বা মানু ঈশ্বরের অধিষ্ঠান এই যে যদি প্রকৃতভাবে প্রকৃতপক্ষে যদি ঈশ্বরকে উপলব্ধি করতে হয় বা ঈশ্বরকে অনুশীলন করতে হয় বা চর্চা করতে হয় তাহলে অবশ্যই মানুষের সেবার মধ্য দিয়ে সেটা সম্ভব মানুষের সেবার মধ্য দিয়ে সেটা পাওয়া যায় তাহলে এখানে বলা হচ্ছে জীব শিব জ্ঞানে জীব সেবা এটি ছিলেন তার তার বক্তব্যের মূল উদ্দেশ্য বা মূল অর্থ যদি আমরা সেই অর্থটিকে ভালোভাবে না বুঝি না বুঝে নিয়ে যদি আমরা সেটিকে অর্থ সেটিকে বিশ্লেষণ করি বা তার গুরুত্ব বিচার করার চেষ্টা করি তাহলে কিন্তু সেক্ষেত্রে আমরা ডাইভার্টেড হব সেই জায়গাটি কিন্তু আমাদের সরে যাবে সেই জায়গা থেকে আমরা আমরা সেই বিষয়টিকে সেই অনুভবটিকে আমরা ধরে রাখতে পারব না তাহলে বলা হচ্ছে মিনিং অফ টক আরেকটি হচ্ছে মিনিং অফ টেক্সট তাহলে এই যে বক্তব্যটা এই বক্তব্যটা যখন আমরা রিটার্ন ফর্মে বা লিখিত রূপে আমরা পাব সে লিখিত রূপে বা রিটার্ন ফর্মে পাওয়ার পর এই রিটার্ন ফর্মে যে যেটা পেলাম সেটির মিনিং কি অর্থাৎ যখন ধরা যাক আরেকটি এরকম আরেকটি এরকম একটি টেক্সট আমরা এখানে উদাহরণ হিসেবে তুলে ধরতে পারি শৈবাল দিঘিরে করে উচ্চ করি শির লিখে রাখো এক ফোটা দিলাম শিশির এই যে একটি টেক্সট এটি টেক্সট কোন একজন সাহিত্যিক তিনি উল্লেখ করেছেন তার সাহিত্য রচনার মধ্য দিয়ে বা তার লেখার মধ্য দিয়ে তিনি এই বিষয়টি তুলে ধরেছেন শৈবাল দিঘিরে কহে উচ্চ উচ্চ করি শির লিখে রাখো এক ফোটা দিলাম শিশির এই যে টেক্সট এর টেক্সটের প্রকৃত মিনিং কি এর অ্যাকচুয়াল মিনিং কি এবং যে অ্যানালাইসিসের মধ্য দিয়ে এই টেক্সটের মিনিংকে নির্ধারণ করার চেষ্টা করা হয় এই টেক্সটগুলোর মিনিংগুলিকে নির্ধারণ করার চেষ্টা করা হয় বা নির্ধারণ করা হয় সেটিকে বলা হচ্ছে ডিসকোর্স অ্যানালাইসিস তাহলে ডিসকোর্স অ্যানালাইসিসের মূল বক্তব্য হচ্ছে আমি এখানে উদাহরণ হিসেবে বললাম যেমন বিবেকানন্দ একটি কথা বলেছেন সে কথাটি হচ্ছে যে জীবে প্রেম করে যেইজন সেইজন সেবিছে ঈশ্বর এইটি হচ্ছে ওনার বক্তব্য অর্থাৎ এটি হচ্ছে ওনার টক এই টক এই যে টক তার প্রকৃত মিনিং কি ডিসকোর্স অ্যানালাইসিসের মধ্য দিয়ে তার মিনিং নির্ধারণ করার চেষ্টা করা হয় একই রকমভাবে আমি আর একটি টেক্সটের কথা বললাম যেমন একটি গুরুত্বপূর্ণ টেক্সটের প্রসঙ্গ আমরা এখানে আলোচনা করেছি যেমন একটি টেক্সট যেমন শৈবাল দিঘিরে করে উচ্চ করি শির লিখে রাখো এক ফোটা দিলাম শিশি এটি একটি টেক্সট এই টেক্সটের প্রকৃত অর্থ কি আছে এই যে প্রকৃত অর্থ নির্ধারণ করার জন্য যে বিশ্লেষণের কৌশল সে বিশ্লেষণের কৌশলকেই সাধারণভাবে আমরা ডিসকোর্স অ্যানালাইসিস বলবো অর্থাৎ ডিসকোর্স অ্যানালাইসিসের মাধ্যমে আমরা প্রকৃতপক্ষে এই টেক্সটের মিনিংকে নির্ধারণ করার চেষ্টা করি কিংবা টক বা স্পিচের মিনিংকে নির্ধারণ করার চেষ্টা করি তো এই হলো একটি গুরুত্বপূর্ণ বিচার্য বিষয় বা অনুশীলনের বিষয় এরপরে আমরা আলোচনা করব এর পরের বিষয়গুলিতে আমরা চলে যাব আপনারা মন দিয়ে শুনুন কারণ আপনাদের ব্যবহারিক জীবনে এই বিষয়গুলির গুরুত্ব সর্বাধিক যদি কোনো দিনও আপনারা কোয়ালিটেটেড রিসার্চ করেন তাহলে সেক্ষেত্রে আপনাদের এই যুক্তিটি ভালো করে বুঝতে হবে অর্থাৎ ডিসকোর্স অ্যানালাইসিসের মূল কাজ হচ্ছে কোনো ব্যক্তির বক্তব্য সেটি ইন্টারভিউয়ের মধ্য দিয়েও আমরা পেতে পারি কিংবা কোনো ব্যক্তির সাথে কথোপকথনের মধ্য দিয়ে যখন পাব সেই কথ যে বক্তব্য আমরা পাবো সে বক্তব্যকে বক্তব্যের প্রকৃত অর্থ কী সে অর্থ নির্ধারণ করার যে অর্থকে নির্ধারণ করার যে বিশ্লেষণের কৌশল সেটি হচ্ছে ডিসকোর্স অ্যানালাইসিস সবাইকে গুড আফটারনুন এবার আমরা শুরু করছি আরও টেকনিক্যাল জায়গা ডিসকোর্স অ্যানালাইসিস ইজ ডিফারেন্ট ফ্রম এখানে যেমন বলা হচ্ছে ডিসকোর্স অ্যানালাইসিসকে আলাদা করার চেষ্টা করা হয়েছে কোন দুটো গুরুত্বপূর্ণ প্যারামিটার নিরিখে এটাকে স্বতন্ত্র করার চেষ্টা করা হয়েছে কারণ সম অর্থ বহন করে এরকম বিভিন্ন রকমের অ্যানালাইসিসের কৌশল রয়েছে যেমন একটি গুরুত্বপূর্ণ কৌশল হচ্ছে কনভার্সেশন অ্যানালাইসিস এখানে বলা হচ্ছে কনভার্সেশন অ্যানালাইসিসের জায়গা থেকে কনভার্সেশন অ্যানালাইসিস এবং ডিসকোর্স অ্যানালাইসিস সম্পূর্ণ আলাদা জিনিস এখানে সম্পূর্ণ আলাদা নয় পাশাপাশি সেটা সম্পর্কযুক্ত হতে পারে কিন্তু সেক্ষেত্রে সম্পূর্ণভাবে এই দুটি রিলেটেড নয় বা একই অর্থ বহন করে না আরেকটি বলা হচ্ছে ডিসকোর্স অ্যানালাইসিস বলতে বলতে এখানে লিঙ্গুইস্টিক অ্যানালাইসিসকে উল্লেখ করা হয় না তাই এখানে একটু আমরা আলোচনা করে নেব যে ডিসকোর্স অ্যানালাইসি
কনভারসেশন অ্যানালাইসিসের প্রধান আলোচ্য বিষয় হচ্ছে ইন্টারাকশান অর্থাৎ দুই বা তার বেশি মানুষের মধ্যে বা দুই বা তার বেশি ব্যক্তির মধ্যে যখন কি হবে কোনো ভাবের আদান প্রদান হবে বা তার মধ্যে তাদের সেই ব্যক্তিদ্বয়ের মধ্যে বা ব্যক্তিদের মধ্যে যখন ইন্টারাকশান হবে ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া হবে সেই ক্রিয়া প্রতিক্রিয়াকেই সাধারণভাবে আমরা কনভারসেশান বলি ইন্টারাকশানকেই আমরা কনভারসেশান বলি যখন বিশ্লেষণের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে যে ইন্টারাকশান ঠিক হচ্ছে কি হচ্ছে না ইন্টারাকশানে কোথাও ত্রুটি বিচ্যুতি রয়েছে কিনা এই সমস্ত বিষয়গুলিকে যখন প্রপারলি নির্ধারণ করার জন্য ভালোভাবে নির্ধারণ করার জন্য বিশ্লেষণ করা হয় কনভারসেশানকে অ্যানালাইসিস করা হয় তখন সেটিকে কনভারসেশান অ্যানালাইসিস বলে কথোপকথনের মধ্যে ইন্টারাকশানকে যখন ভালোভাবে অ্যানালাইসিস করা হচ্ছে এবং সেখানে মূলত দেখানো দেখার চেষ্টা করা হচ্ছে যে উভয়ের মধ্যে দুই বা তার বেশি মানুষের মধ্যে এই যে ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া এই ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া যথার্থ রূপে হচ্ছে কি না সেটি নির্ধারণ করা তখন সেটি হচ্ছে কনভারসেশন অ্যানালাইসিস কিন্তু আমরা ডিসকোর্স অ্যানালাইসিসের ক্ষেত্রে আমরা আলোচনা করেছি দুটো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সেটি হচ্ছে মিনিং অফ টক এবং মিনিং অফ টেক্সট এই মিনিং অফ টক এবং মিনিং অফ টেক্সট এই দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিচার্য বিষয় এবং এখানে একজন একটি প্রশ্ন করেছেন সে প্রশ্নটি আমরা নিয়ে নেব স্যার সিমেন্টিক অ্যানালাইসিস এবং ডিসকোর্স অ্যানালাইসিসের ডিফারেন্স কি এখানে দেখুন সিমেন্টিক্স অ্যানালাইসিস সিমেন্টিক যে কথাটি বলা হচ্ছে সিমেন্টিক শব্দটির বিষয়টি হচ্ছে মিনিং স্টাডি অব মিনিং হ্যাঁ স্টাডি অব মিনিং মানে যখন কোনো শব্দের যখন মিনিংটাকে আমরা স্টাডি করব সেটিকে হচ্ছে সিমেন্টিক ঠিক এখানে বলা হচ্ছে সেই মিনিংটাকে মিনিংটা কি ফর্মে পাওয়া যেতে পারে আমি কনভারসেশনের মধ্য দিয়ে পেতে পারি আমি সেটা সেটা আমি লিঙ্গুইস্টিক অ্যানালাইসিসের মধ্য দিয়ে পেতে পারি মূল বিষয়টি হচ্ছে মূল বিষয়টি হচ্ছে যখন টক মানে কোনো স্পিচকে নিয়ে যখন আমি স্পিচের মিনিংটাকে আমি অ্যানালাইসিস করব কিংবা আমি বলছি যে কোনো টেক্সটের মিনিংকে নিয়ে অ্যানালাইসিস করব টেক্সটের মিনিংকে অ্যানালাইসিস করব টকের মিনিংকে অ্যানালাইসিস করব সেটাকে ডিসকোর্স অ্যানালাইসিস বলছে এবার দেখা যাচ্ছে যে এখানে যেমন বলা হচ্ছে মিনিং সিমেন্টিক অ্যানালাইসিস সিমেন্টিক অ্যানালাইসিসের ক্ষেত্রে কি বলা হচ্ছে এই যে যে কোনো বিষয় যে কোনো বিষয়ের অর্থ হতে পারে যে কোনো শব্দের অর্থ হতে পারে সেই এমন কোনো বিষয় যে বিষয়গুলি লিঙ্গুইস্টিক অ্যানালাইসিসের পার্টও হতে পারে এমন বিষয় যেগুলো কনভারসেশন অ্যানালাইসিসের পার্টও হতে পারে অর্থাৎ কনভারসেশন অ্যানালাইসিসে যেমন ইন্টারাকশানের কথা বলা হচ্ছে সেই ইন্টারাকশানের মিনিং কি এবং ইন্টারাকশানের সময় যে শব্দগুলো ব্যবহার করা হচ্ছে তার মিনিং কি এই বিষয়গুলোকে যখন প্রত্যক্ষভাবে অনুশীলন করা হয় তখন সেটিকে বলা হয় সিমেন্টিক অ্যানালাইসিস কিন্তু ডিসকোর্স অ্যানালাইসিস বলতে সাধারণভাবে বোঝায় কি ডিসকোর্স অ্যানালাইসিস এখানে দুটো প্যারামিটার এখানে নির্দিষ্ট করা হয়েছে যখন টেক্সটকে অ্যানালাইসিস করা হবে কোন কিংবা যখন বলা হচ্ছে যে কোনো টক এই টকের মিনিংটি কি সেটিকে যখন অ্যানালাইসিস করার চেষ্টা করা হয় তখন সেটিকে ডিসকোর্স অ্যানালাইসিস বলে তাহলে আমরা এখানে ডিফারেন্স করছিলাম যে ডিসকোর্স অ্যানালাইসিস এবং কনভারসেশন অ্যানালাইসিসের মধ্যে মূল তফাত কোথায় তাহলে ডিসকোর্স অ্যানালাইসিস এবং কনভারসেশন অ্যানালাইসিসের মূল পার্থক্য হচ্ছে যে কনভারসেশন অ্যানালাইসিস ইন্টারাকশানকে ফোকাস করে অর্থাৎ দুই বা তার বেশি মানুষ যখন পরস্পরের মধ্যে ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া করে এবং ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার যে ধরন এবং ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার যে মূল ক্ষেত্র বা পরিপ্রেক্ষিত ইত্যাদি বিষয়গুলোকে যখন অ্যানালাইসিস করা হয় তখন সেটিকে বলা হয় কনভারসেশন অ্যানালাইসিস ঠিক একই রকমভাবে যদি আমরা বলি যে লিঙ্গুইস্টিক অ্যানালাইসিস কি লিঙ্গুইস্টিক অ্যানালাইসিসে যে আলোচ্য বিষয় সেটি হচ্ছে ফোকাসেস অন লিঙ্গুইস্টিক অর্গানাইজেশন অফ কম্পোনেন্টস অফ টক এখানে দেখুন একটা কথা বলা হয়েছে যে কোন একজন ব্যক্তি কথা বলছে কোনো একজন ব্যক্তি বক্তব্য রাখছেন কোনো একজন ব্যক্তি শব্দ ব্যবহার করছেন এবং সেই শব্দ ব্যবহার করার সময় বা কথা বলার সময় এই সেই কথা বলাকে কেন্দ্র করে যে সমস্ত কথার যে সমস্ত উপাদানগুলো সেই উপাদানগুলোকে যখন ভালোভাবে বিন্যাস করা হয় ভালোভাবে সাজিয়ে নেওয়া হয় গুছিয়ে ব্যবহার করা হয় সেই বিষয়গুলোকে নিয়ে যখন অনুশীলন করা হয় তখন সেগুলিকে বলা হচ্ছে বা সে বিশ্লেষণ করা হয় সেগুলোকে বলা হচ্ছে লিঙ্গুইস্টিক অ্যানালাইসিস যেমন এখানে বলা হয়েছে সেন্টেন্স কোনো একজন ব্যক্তি বক্তব্য রাখছেন সেন্টেন্স কেমন হবে সেন্টেন্সের শব্দ গঠন কেমন হবে সে সেন্টেন্সে মানে বাক্যের মধ্যে যে শব্দগুলো ব্যবহার করা হবে সেই শব্দগুলোর প্রকৃতি কেমন কেমন হবে কি ধরনের হওয়া উচিত ঠিক একই রকম হয় বাক্য ব্যবহার করার সময় গ্রামারের স্টাইল কেমন হবে ইত্যাদি যে ব্যাপারগুলো রয়েছে এই বিষয়গুলোকে নিয়ে যখন আলোচনা করা হয় বা অনুশীলন করা হয় তখন সেটিকে বলা হয় বা বিশ্লেষণ করা হয় তখন সেটিকে বলা হচ্ছে লিঙ্গুইস্টিক অ্যানালাইসিস আবার বিষয়টিকে বলছি অর্থাৎ যখন কোনো একজন ব্যক্তি কথা বলছেন কথা বলার সময় তিনি যখন এই বিষয়গুলিকে নিয়ে কথা বলছেন সেই কথার মধ্যে এই এই বিষয়গুলি রয়েছে কি না বা এই বিষয়গুলিকে নিয়ে ওই কথাকে যদি বিশ্লেষণ করার দরকার হয় অর্থাৎ কোনো বক্তব্যকে আমরা বিশ্লেষণ করব কিসের নিরিখে না
তাহলে এখানে বলা হচ্ছে কনভারসেশন অ্যানালাইসিস এবং লিঙ্গুইস্টিক অ্যানালাইসিস এই দুটি অ্যানালাইসিস ডিসকোর্স অ্যানালাইসিস থেকে আলাদা লিঙ্গুইস্টিক অ্যানালাইসিস থেকে আলাদা কেন কারণ আমরা ডিসকোর্স অ্যানালাইসিসে বলেছি যে মিনিং অফ টক এবং মিনিং অফ টেক্সট এখানে লিঙ্গুইস্টিক অ্যানালাইসিসে কিন্তু মিনিং অফ টকের কথা বলেনি এখানে বলা হচ্ছে কম্পোনেন্ট অফ টক অর্থাৎ কোনো একটা টকের মধ্যে যে কম্পোনেন্টগুলো আছে সে কম্পোনেন্টগুলো ঠিকঠাকভাবে সাজানো গুছানো আছে কিনা সেগুলো অর্গানাইজ রয়েছে কিনা সেইগুলোকে বিচার বিশ্লেষণ করা এর হচ্ছে মূল কাজ কিন্তু আমরা ডিসকোর্স অ্যানালাইসিসে দেখেছি মিনিং অফ টক কী অর্থে বক্তব্যটা রাখা হচ্ছে কিংবা যে টেক্সট আমার সামনে এসেছে সে টেক্সটটা বা যে শব্দটি আমার কাছে লিখিত রূপে বা ডকুমেন্ট আকারে আমার কাছে এসেছে যে বক্তব্যটি সে বক্তব্যটিকে বক্তব্যটির অর্থ কী সেই অর্থকে নির্ধারণ করার যে কৌশল সেটিকে বলা হচ্ছে ডিসকোর্স অ্যানালাইসিস ঠিক কনভার্সেশন অ্যানালাইসিস সেই জন্য ডিসকোর্স অ্যানালাইসিসের থেকে আলাদা কেন না তো কনভার্সেশন অ্যানালাইসিসের মূল আলোচ্য বিষয় হচ্ছে ইন্টারাকশান দুই বা তার বেশি দুই বা তার বেশি ব্যক্তি যখন পরস্পরের মধ্যে ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া করছেন এবং ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া করার সময় যে তারা নিজেদের মধ্যে ভাব বিনিময় করছেন বা শব্দ চয়ন করছেন এই যে কন ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া করছেন প্রত্যেকের মধ্যে উভয় উভয়ের মধ্যে যে ভাব বিনিময় করছেন কিংবা উভয় উভয়কে প্রভাবিত করছেন ইত্যাদি বিষয়গুলোকে যখন বিচার বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করা হয় যে বিশ্লেষণ কৌশলের মাধ্যমে সেটিকে বলা হয় কনভার্সেশন অ্যানালাইসিস আমরা আরও এই ডিসকোর্স অ্যানালাইসিস বিষয়টিকে ভালোভাবে বোঝার জন্য আরও কতগুলো টেকনিক্যাল জিনিস বুঝে নেব এরপরে আমরা দেখতে চাই তাহলে আমরা বলতে পারি ডিসকোর্স অ্যানালাইসিস কোন কোন জিনিসগুলোকে কভার করে এখানে দেখুন কতগুলো তিনটি গুরুত্বপূর্ণ প্যারামিটার বা নির্ণায়কের কথা এখানে বলা হয়েছে যেমন একটি গুরুত্বপূর্ণ প্যারামিটারের কথা বলা হয়েছে যে দ্য লার্জেস্ট এরিয়াস অফ সোশিওলজ লিঙ্গুইস্টিক অ্যান্ড লিঙ্গুইস্টিক এখানে বলা হচ্ছে ডিসকোর্স অ্যানালাইসিসের যে অধিকাংশ ক্ষেত্র রয়েছে সে অধিকাংশ ক্ষেত্রের আলোচ্য বিষয় হচ্ছে সোশিও লিঙ্গুইস্টিক অর্থাৎ ল্যাঙ্গুয়েজকে নিয়ে আলোচনা করা হচ্ছে কিন্তু কোন ল্যাঙ্গুয়েজ যে ল্যাঙ্গুয়েজটা মূলত হচ্ছে সমাজে বিভিন্নভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে সমাজের মানুষেরা বিভিন্নভাবে ব্যবহার করছেন এই সমাজের মানুষ বিভিন্নভাবে ব্যবহার করছেন এরকম ল্যাঙ্গুয়েজ বা এমন কোনো এমন ভাষাকে নিয়ে অনুশীলন করা হয় বা ভাষার যে ক্ষেত্র রয়েছে সে ক্ষেত্রের বিষয়গুলি বা বিচার্য বিষয়গুলিকে নিয়ে অনুশীলন করা হয় তখন সেটিকে বলা হচ্ছে ডিসকোর্স অ্যানালাইসিস একই রকমভাবে লিঙ্গুইস্টিক অ্যানালাইসিসের এই ল্যাঙ্গুয়েজের ল্যাঙ্গুয়েজ এবং মিনিং শব্দ এবং শব্দের বাক্য ভাষা এবং শব্দ এদের অর্থ কী এই অর্থ বিষয়ক যে অনুশীলন সেই অর্থ বিষয়ক অনুশীলন কিন্তু ডিসকোর্স অ্যানালাইসিসে আমরা দেখতে পাই অর্থাৎ লিঙ্গুইস্টিকের যে সমস্ত আলোচ্য বিষয়গুলি রয়েছে তা তার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ব্যবহার আমরা দেখতে পাই এই ডিসকোর্স অ্যানালাইসিসের ক্ষেত্রে একই রকমভাবে সোশিয়াল লিঙ্গুইস্টিক বলতে আমরা সেটাই সেটাই বলছি যে লিঙ্গুইস্টিকের বা যার আলোচ্য বিষয় হচ্ছে যে সমাজের মানুষেরা সমাজের ব্যক্তিবর্গ বিভিন্নভাবে যখন ভাষাকে ব্যবহার করছেন বিভিন্ন রকমভাবে কথা বলছেন এই যে ভাষা ব্যবহার করছেন বা কথা বলছেন সেইগুলো সামাজিক ক্ষেত্র বা সামাজিক বিভিন্ন বিচার্য বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে তারা ব্যবহার করছেন সেইগুলিকে যখন ভালোভাবে নির্ধারণ করা হয় বা সেগুলোকে নিয়ে অনুশীলন করা হয় সেই অনুশীলন করার যে কাজটি সেটি মূলত আমরা ডিসকোর্স অ্যানালাইসিসের মধ্যে রেখে থাকি বা উল্লেখ করতে পারি এরপরে যেটি গুরুত্বপূর্ণ বিচার্য বিষয় সেটি হচ্ছে এফেক্টিভ স্টাডি অফ কগনেটিভ সায়েন্স ইন রেসপেক্ট টু ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজ অর্থাৎ ভাষা ব্যবহার করা হচ্ছে কথা বলার মধ্য দিয়ে ভাষার ব্যবহার করা হচ্ছে সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্র বা পরিপ্রেক্ষিত অনুসারে ভাষার ব্যবহার করা হচ্ছে তবে ভাষা যখন ব্যবহার করা হচ্ছে তখন সেক্ষেত্রে কিন্তু ব্যক্তির মানসিক সংগঠন কিংবা কগনেটিভ যে ডাইমেনশান বা কগনেটিভ ডোমেন সে কগনেটিভ ডোমেনের বিষয়গুলি কিন্তু সেখানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে অর্থাৎ এখানে বলা হচ্ছে যে আমি ভাষাকে কিভাবে ব্যবহার করব আমার ভাষার অর্থ কিভাবে আমার বক্তব্যের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পাবে এই বিষয়গুলি নির্ধারণ করার ক্ষেত্রে এই বিষয়গুলিকে ঠিক করার ক্ষেত্রে কগনেটিভ সায়েন্সের কি ভূমিকা রয়েছে অর্থাৎ আমাদের যে জ্ঞানমূলক ক্ষেত্র আমাদের জ্ঞানমূলক যে বিভিন্ন রকম প্রক্রিয়াগুলি রয়েছে যেমন বলা যেতে পারে আমাদের চিন্তন ক্ষমতা রয়েছে আমাদের যুক্তি দেওয়ার ক্ষমতা রয়েছে বিচার করার ক্ষমতা রয়েছে এইগুলোকে যখন আমরা বৈজ্ঞানিকভাবে অনুশীলন করব যে এগুলিকে কীভাবে কার্যকরী রূপে আমি বাস্তবায়িত করতে পারি বা কার্যকরী রূপে এগুলোকে ব্যবহার করতে পারি যে অনুশীলনের ক্ষেত্রে এই জিনিসগুলো দেখা যায় সেই অনুশীলনকে আমরা সাধারণভাবে বলি কগনেটিভ সায়েন্স কগনেটিভ সায়েন্সের মূল আলোচ্য বিষয় হচ্ছে কগনিশানকে নিয়ে আলোচনা করা এই যে কগনিশান এই কগনিশান সায়েন্স বা কগনেটিভ সায়েন্সকে নিয়ে আমরা অনুশীলন করব মূলত মূলত ভাষার ব্যবহারটি বোঝার জন্য অর্থাৎ এই যে ভা কগনেটিভ সায়েন্সকে নিয়ে ডিসকোর্স অ্যানালাইসিসে অনুশীলন করা হয় অর্থাৎ ডিসকোর্স অ্যানালাই
আরেকটি প্যারামিটার এখানে উল্লেখ করা হয়েছে সে প্যারামিটারটা হচ্ছে সোশ্যাল সিমোয়েটিক্স অ্যান্ড ওয়ার্ক ইন সোসাইটি সামাজিক ক্ষেত্রে সামাজিক ক্ষেত্রে যে সিমোয়েটিক্সের ব্যাপারটা রয়েছে এবং এবং সামাজিক ক্ষেত্রে যে মানুষ কাজ করছে সোশ্যাল সিমোয়েটিক এখানে কথাটির মানেটা হচ্ছে যে এখানে বলা হচ্ছে সিস্টেম অফ সায়েন্স সিস্টেম সিমোয়েটিক কথাটির মানে হচ্ছে এখানে সিস্টেম 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 অফ সায়েন্সের কথা বলা হচ্ছে সিস্টেম অফ সায়েন্স সাইন অর্থাৎ আমরা যখন কোনো ভাষা ব্যবহার করি বা কোনো শব্দ ব্যবহার করি সে শব্দ ব্যবহার করার সময় যে আমরা বিভিন্ন রকম সংকেত ব্যবহার করি এই যে ভাষা সে ভাষা ভাষার কে প্রকাশ করার ক্ষেত্রে আমরা বিভিন্ন রকমের সাইন বা সংকেত ব্যবহার করি এই যে সংকেত এই এই সংকেত কিন্তু সামাজিক ক্ষেত্রে বিশেষভাবে অনুশীলিত হয়ে থাকে তাহলে সামাজিক ক্ষেত্রে যে বিভিন্ন রকমের সংকেত ব্যবহার করা হয় তখন সেটিকে বলা হচ্ছে সোশ্যাল সিমোয়েটিক্স এই যে সামাজিক ক্ষেত্রে বিভিন্ন রকম সংকেত সেই সংকেতকে বলা হচ্ছে সোশ্যাল সিমোয়েটিক এবং একই রকমভাবে সামাজিক ক্ষেত্রে মানুষ বিভিন্ন রকম কাজের সাথে যুক্ত থাকে এই যে বিভিন্ন রকমের কাজ করে থাকে ওয়ার্ক ইন সোসাইটি এই যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় দুটি এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় দুটি কিন্তু ডিসকোর্স অ্যানালাইসিসের আলোচ্য বিষয় অর্থাৎ ডিসকোর্স অ্যানালাইসিসে আমরা আমরা দেখতে পাই যে কোনো একটি ভাষা বা কোনো একটি বক্তব্যের অর্থ নির্ধারণ করার সময় আমাদেরকে দেখে নিতে হবে বা আমাদেরকে বিচার করে নিতে হবে বা বিচার করতে হবে যে সামাজিক ক্ষেত্রে কি ধরনের সংকেত ব্যবহার করা হচ্ছে যে সংকেতগুলো মূলত কোনো একটি ভাষার অর্থকে যথার্থরূপে অনুধাবন করতে সাহায্য করবে একই রকমভাবে সমাজে মানুষ যে কাজ করে সে কাজের মধ্য দিয়ে তাদের তাদের যে বিভিন্ন রকম ভাষাগত সংকেতের বহিঃপ্রকাশ ঘটে সেই সেই সমস্ত কাজের বিষয়গুলিও কিন্তু ডিসকোর্স অ্যানালাইসিসের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ পূর্ণ বিচার্য বিষয় হিসেবে এখানে আলোচিত হয়ে থাকে এরপরে আমরা আরও টেকনিক্যাল কতগুলো জায়গা দেখে নেব যে ডিসকোর্স অ্যানালাইসিস ক্যারিজ ডিফারেন্ট সেন্সেস কি কি সেন্স বহন করে কি কি অর্থ বহন করে যেমন এখানে বলা হচ্ছে এফেক্টিভ ইউজ এফেক্টিভ স্টাডি অফ ল্যাঙ্গুয়েজ ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজ অর্থাৎ ভাষা যে ব্যবহার করা হচ্ছে ভাষা যে ব্যবহার হচ্ছে সামাজিক ক্ষেত্রে বহু মানুষের মধ্যে বা বহু মানুষের দ্বারা এই যে ভাষা ব্যবহার করা হচ্ছে সেটি কার্যকরী রূপে অনুশীলন করা হয় এই ডিসকোর্সের মধ্য দিয়ে ডিসকোর্স অ্যানালাইসিসে এই কার্যকারিতার বিষয়গুলিকে নির্ধারণ করার চেষ্টা করা হয় আর দ্বিতীয় ক্ষেত্রে বলা হচ্ছে যে স্টাডি অফ সিমোয়েটিক সিস্টেম সিমোয়েটিক সিস্টেম কথাটির মানেটা এখানে বলা হচ্ছে সিস্টেম অফ সায়েন্স সাইন এখানে যে সংকেত ব্যবহার করি আমরা বিভিন্ন রকমের শব্দ ব্যবহার করার সময় বা কথোপকথনের সময় আমরা বিভিন্ন রকম সংকেত ব্যবহার করি এই যে সংকেত এই সংকেত কত রকমের সংকেত কোনো একটি সমাজের সদস্যরা অধিক পরিমাণে ব্যবহার করছে সেটিকে নির্ধারণ করা ঠিক একই রকমভাবে তৃতীয় যে গুরুত্বপূর্ণ প্যারামিটার সেটিকে বলা হচ্ছে স্টাডি অফ লিঙ্গুইস্টিক লিঙ্গুইস্টিক অবজেক্ট অর্থাৎ ভাষার মধ্যে যে সমস্ত বিষয়বস্তু রয়েছে সে বিষয়বস্তুগুলোকে নিয়ে অনুশীলন করা এই যে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এই তিনটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় কিন্তু ডিসকোর্স অ্যানালাইসিসের আলোচ্য বিষয় এবার আমরা দুটো প্রশ্ন নিয়ে নেব দুজন প্রশ্ন করেছেন একজন প্রশ্ন করেছে স্যার সোশ্যাল সিমোয়েটিক্সটা একটা এক্সাম্পল দিয়ে বোঝালে ভালো হয় সামাজিক ক্ষেত্রে যে সমস্ত সংকেত আমরা ব্যবহার করে থাকি যেমন ধরা যাক যে একটি সমাজ রয়েছে সে সমাজের মানুষেরা সমাজের মানুষেরা নিজেদের মধ্যে নিজেদের মধ্যে সামাজিক বিভিন্ন রকম কর্মকাণ্ড করার সময় বা নিজেদের মধ্যে ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া করার সময় এরকম অনেক সংকেত ব্যবহার করে থাকেন যেমন হচ্ছে যে এরকম একটি সংকেত যে অধিক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট এখানে অধিক সন্ন্যাসী সন্ন্যাসী এই শব্দটিকে এখানে ব্যবহার করা হচ্ছে অধিক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট এটি একটি সাংকেতিক শব্দ এটি সামাজিক ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হচ্ছে অধিক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট এখানে 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 কি অর্থে ব্যবহার করা হচ্ছে এটি দুটি অর্থ রয়েছে এর একটি এটি এর একটি বাস্তব বাইরের বাহ্যিক একটি অর্থ রয়েছে এর একটি কিন্তু ব্যবহারিক অর্থ রয়েছে অধিক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট এই যে অধিক সন্ন্যাসী এখানে সন্ন্যাসী অধিক সন্ন্যাসী বলতে কোন বিষয়টিকে বলা হচ্ছে এখানে বেশি পরিমাণে সন্ন্যাসীরা এক জায়গায় কোনো জায়গায় অন্তর্ভুক্ত হলে সেই সেখান সেখানে যে আরাধনার যে কাজ সেই আরাধনার কাজটি নষ্ট হয় এটি হচ্ছে আক্ষরিক অর্থ কিন্তু ব্যবহারিক ক্ষেত্রে যদি দেখা যায় ব্যবহারিক ক্ষেত্রে অর্থটি একটু ভিন্ন রকম কীরকম ব্যবহারিক ক্ষেত্রে যেমন অর্থ হচ্ছে অধিক সন্ন্যাসী বলতে অধিক সংখ্যক মানুষ অধিক সংখ্যক মানুষ যখন কোনো একটি কাজের মধ্যে অংশগ্রহণ করেন সে অংশগ্রহণ করার সময় অংশগ্রহণ করার মধ্য দিয়ে সেই কাজের কাজের যে ব্যবহারিকতা বা কার্যকারিতার দিকটি কিন্তু বিভিন্নভাবে প্রভাবিত হয় সেই বিষয়টিকে কিন্তু উল্লেখ করার চেষ্টা করে তাহলে এখানে সামাজিক ক্ষেত্রে সামাজিক সংকেত কোনটি যেমন অধিক সন্ন্যাসী অধিক সন্ন্যাসী আর গাজন নষ্ট মানে এখানে গাজন কথাটি বলা হচ্ছে এখানে হচ্ছে কোনো ক
একটি সাংকেতিক শব্দ এই শব্দটি বা এই বিষয়গুলি কিন্তু আমরা সামাজিক ক্ষেত্রে সামাজিক মানুষেরা বিভিন্নভাবে অনুসরণ অনুশীলন করে থাকি বা আমরা চর্চা করে থাকি এই যে অধিক সন্ন্যাসী গাজন নষ্ট এই অধিক সন্ন্যাসী বলতে বহু সংখ্যক মানুষের অন্তর্ভুক্তি এবং গাজন নষ্ট কথাটির অর্থ হচ্ছে যে কোনো একটি কাজকে কাজের যে ব্যবহারিকতা বা কার্যকারিতা সেটি নষ্ট হওয়া তাহলে এখানে বলা হচ্ছে সোশিও সিমোয়েটিক্স এই বিষয়গুলিকে বলা হচ্ছে সোশিও সিমোয়েটিক্স অর্থাৎ সামাজিক ক্ষেত্রে যে সমস্ত সংকেত ব্যবহার করা হয় সে সংকেতগুলো মূলত এই সিমোয়েটিক্সের আলোচ্য বিষয় আরেকজন প্রশ্ন করেছেন সোশিও লিঙ্গুইস্টিক সোশিও লিঙ্গুইস্টিক্সটা স্যার একবার বলবেন সোশিও লিঙ্গুইস্টিক কথাটির মানেটা হচ্ছে এখানে বলা হচ্ছে দুটো বিষয়ের কম্বিনেশান অর্থাৎ সোসাইটিকে নিয়ে স্টাডি করা হবে এবং পাশাপাশি ল্যাঙ্গুয়েজকে নিয়ে স্টাডি করা হবে আমরা প্রথমে আলোচনা করেছি লিঙ্গুইস্টিক্সের আলোচ্য বিষয় হচ্ছে কোনো যে কোনো বক্তব্য এবং সে বক্তব্যের যে সমস্ত উপাদানগুলি রয়েছে বা টকের যে সমস্ত কম্পোনেন্টগুলো রয়েছে সে কম্পোনেন্টগুলো যথার্থ রূপে বিন্যস্ত রয়েছে কিনা সেগুলো যথার্থ রূপে সে কম্পোনেন্টগুলো যথার্থ রূপে সুসংগঠিত রয়েছে কিনা যথার্থ রূপে ব্যবহার করা হচ্ছে কিনা অর্থাৎ যেমন বলা হচ্ছে শব্দ চয়ন কিংবা বলা হচ্ছে বাক্যের গঠন কিংবা বলা হচ্ছে শব্দ চয়ন বাক্য গঠন একই রকমভাবে গ্রামারের কথা বলা হচ্ছে ব্যাকরণ ব্যবহার করার কথা বলা হচ্ছে এই যে বিষয়গুলি এই বিষয়গুলিকে নিয়ে যখন যে অনুশীলন ক্ষেত্রে অনুশীলন করা হয় সেটিকে বলা হচ্ছে লিঙ্গুইস্টিক সোশিয়াল লিঙ্গুইস্টিক্স কাকে বলবো একই রকমভাবে সমাজে সমাজে মানুষেরা কোনো একটি সমাজের নিরিখে যখন বিচার করা হয় বা অনুশীলন করা হবে যে কোনো একটি সমাজের মানুষেরা যে শব্দ বা বাক্য ব্যবহার করেন বা যে ধরনের কথোপকথন করে থাকেন সেই কথোপকথনের মধ্য দিয়ে তারা যে শব্দ বা বাক্য ব্যবহার করেন সে বাক্যের মধ্যে এই ব্যাক এই যে লিঙ্গুইস্টিক্সের যে কম্পোনেন্টগুলো সে কম্পোনেন্টগুলোর ব্যবহার বা ব্যবহার কেমন রয়েছে এবং সেই ব্যবহারের ক্ষেত্রে কোনো রকম ত্রুটি বিচ্যুতি রয়েছে কিনা তা এবং সেগুলো সমৃদ্ধ কি সমৃদ্ধ নয় সেগুলো ব্যবহারিক জীবনের বক্তব্য বা কথোপকথনের মধ্যে যে সমস্ত শব্দগুলো ব্যবহার করা হচ্ছে এবং যেগুলো হচ্ছে মুদ্রিত রূপে বা লিখিত রূপে আমরা যেগুলো পাই সে লিখিত রূপে মানে ভার্বাল ভাষাগত রূপে এবং নন ভার্বাল এবং কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে যখন আমরা দুরকম ভাষাকে দেখতে পাচ্ছি এ দুটোর মধ্যে কি ধরনের তফাত রয়েছে ইত্যাদি বিষয়গুলিকে ইত্যাদি বিষয়গুলিকে অনুশীলন করা হয় যখন যে স্টাডিতে তখন সেটিকে আমরা বলছি সোশিয়াল লিঙ্গুইস্টিক অর্থাৎ ভাষাকে অনুশীলন করব ভাষার উপাদানগুলোকে নিয়ে অনুশীলন করব কিন্তু বিভিন্ন রকমের সোশ্যাল প্যারামিটারকে কেন্দ্র করে সামাজিক বিভিন্ন বিবেচ্য বিষয়গুলিকে মাথায় রাখার মধ্য দিয়ে যখন অনুশীলন করা হবে সেগুলিকে বলা যায় সোশিয়াল লিঙ্গুইস্টিক্স একই রকমভাবে আরেকজন প্রশ্ন করেছেন স্যার লিঙ্গুইস্টিক স্টাডির মিনিংটা একবার বলবেন আচ্ছা লিঙ্গুইস্টিক স্টাডি কথাটির মানেটা হচ্ছে এখনই কিছুক্ষণ আগে বললাম যে কোনো একটি সিস্টেমে যে ভাষা বা বক্তব্য ব্যবহার করা হয় যে টক ইউজ করা হয় সে টকের কম্পোনেন্টগুলো কি রয়েছে যে কোনো স্পিচ বা যে কোনো বক্তব্যের যে কম্পোনেন্টগুলো যেমন কম্পোনেন্ট হিসেবে যেমন বলা হয়েছে এখানে বলা হয়েছে শব্দ চয়ন এখানে যেমন বলা হয়েছে ব্যাকরণের কথা বলা হয়েছে একই রকমভাবে বলা হচ্ছে সেন্টেন্সের কথা বলা হয়েছে ইত্যাদি বিষয়গুলিকে ইত্যাদি বিষয়গুলো কিনে যেখানে অনুশীলন করা হয় তখন সেগুলিকে সেই অনুশীলনকে বলা হচ্ছে লিঙ্গুইস্টিক স্টাডি বলা হচ্ছে আরেকজন প্রশ্ন করেছেন স্যার স্টাডি অফ সিমোয়েটিক সিস্টেমটা একবার বলবেন সিমোয়েটিক সিস্টেম মানে আমি বলেছি যে যে সংকেত সমাজে যখন মানুষ নিজেদের মধ্যে কথোপকথন করার সময় বা ইন্টারাকশন করার সময় বা কনভারসেশনের সময় যে সংকেত ব্যবহার করেন সেই সংকেত একটি সিস্টেমের মধ্য দিয়ে কিন্তু আসে যেমন ধরা যাক আমি একজন ব্যক্তি হিসেবে দাঁড়িয়ে আছি দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে মুখে আঙ্গুল ব্যবহার করলাম দিয়ে আমি বললাম আমি আমি একটি সাংকেতিক বিষয় আমি কিন্তু এন কোড করলাম সামনে দেখা গেল আমার কিছু স্টুডেন্ট রয়েছে তারা বুঝতে পারল যে মাস্টারমশাই আমাদেরকে চুপ করতে বলেছেন অর্থাৎ মুখে আঙ্গুল মুখ বন্ধ করে সামনে একটি আঙ্গুল সোজা করে দাঁড় করিয়ে রাখলাম তার পরিপ্রেক্ষিতে ওরা বলতে বুঝতে পারল যে আমি মাস্টারমশাই আমাদেরকে চুপ করতে বলেছেন তাহলে আমি এন কোড করলাম ওনার ডিকোড করলেন তাহলে এখানে কত সংকেত ব্যবহার করা হলো এক্ষেত্রে কিন্তু সামাজিক ক্ষেত্রে এটিকে এটি আমরা বলতে পারি যেমন শারীরিক ভাষা বা ফিজিওলজিক্যাল ল্যাঙ্গুয়েজ একই রকমভাবে বলা হচ্ছে এক্ষেত্রে সিমোয়েটিক সিস্টেমের ক্ষেত্রে কি বলা হচ্ছে শুধু ফিজিওলজিক্যাল সাইনের কথা বলা হয়নি এখানে বলা হচ্ছে বিভিন্ন রকমের সাইন আমরা কিছুক্ষণ আগে যে উদাহরণটি নিয়ে আলোচনা করলাম অধিক সন্ন্যাসীদের গাজন নষ্ট তারপরে একই রকমভাবে আরেকটি সংকেত আমরা ব্যবহার করতে পারি চোর পালালে বুদ্ধি বাড়ে অর্থাৎ যখন কোনো সমস্যা যখন কোনো সমস্যা আমাদের সামনে সাডেনলি বা হঠাৎ করে উপস্থিত হয় তখন কিন্তু আমরা সেই সমস্যাটির সমাধান সম্পর্কে ভাবতে পারি না কিন্তু সেই যেই সমস্যাটি সমাধান মানে ঘটনাটি ঘটে যায় তারপরেই কিন্তু আমাদের মাথায় বিভিন্ন রকম
চোর পালালে বুদ্ধি বাড়ে এখানে চোর শব্দটি কি চোর চোর শব্দটি কিন্তু এখানে একটি সংকেত চোর পালালে বুদ্ধি বাড়ে অর্থাৎ যখন প্রবলেম বা যে কোনো রকমের কাজ বা যে রকম যে কোনো রকমের সাডেন ইনসিডেন্ট যখন ঘটে গেল ঘটে যাওয়ার পরে আমাদের বিভিন্ন রকমের আমাদের রোল সম্পর্কে আমাদের ভূমিকা সম্পর্কে আমাদের মধ্যে কিন্তু বিভিন্ন রকম ভাবনা চিন্তা আসে তো এখানে বলা হচ্ছে চোর চোর শব্দটি হচ্ছে এই ধরনের একটা ব্যাপার যে যে কোনো একটা অকার্ড ইনসিডেন্ট বা একটা সাডেন ইনসিডেন্ট যে ইনসিডেন্টকে এখানে চোর সংকেতটির দ্বারা বিশেষিত করা হয়েছে তো সমাজ সামাজিক ক্ষেত্রে যে ভাষা বা সামাজিক ক্ষেত্রে মানুষেরা যখন পরস্পরের মধ্যে কথোপকথন বা ভাব বিনিময়ের সময় যে বিভিন্ন রকম সংকেত ব্যবহার করেন এবং সংকেত ব্যবহার করার যে বিভিন্ন সিস্টেম থাকে এই সিস্টেমকে নিয়ে সংকেত ব্যবহার করার সিস্টেমকে নিয়ে যখন অনুশীলন করা হয় তখন সেটিকে বলা হচ্ছে সিমোয়েটিক সিস্টেম তো যাই হোক আমরা আলোচনা করছিলাম ডিসকোর্সে ডিসকোর্সের তাহলে কি কি ডিসকোর্সে বলতে সাধারণভাবে এই তিনটি প্যারামিটারের কথা বলা হচ্ছে কি বলা হচ্ছে যে ভাষা কতটা ভালোভাবে ব্যবহার করা হয়েছে ভাষা ব্যবহার ঠিকঠাকভাবে হয়েছে কিনা সেটিকে নিয়ে কার্যকরী রূপে অনুশীলন করা দ্বিতীয় ক্ষেত্রে বলা হচ্ছে যে কোনো একটি সিস্টেমে বা কোনো একটি সোসাইটিতে যে লিঙ্গুইস্টিক সিস্টেমগুলো বা সিমোয়েটিক সিস্টেমসগুলো ব্যবহার করা রয়েছে সেগুলোকে নিয়ে অনুশীলন করা হয় ডিসকোর্স অ্যানালাইসিসের মধ্যে একই রকমভাবে কিছু কিছু লিঙ্গুইস্টিক অবজেক্টিক অবজেক্টসকে নিয়ে কিন্তু এই ডিসকোর্স অ্যানালাইসিসে অনুশীলন করা হয় ডিসকোর্স অ্যানালাইসিস অ্যানালাইসিস করার সময় আমরা লিঙ্গুইস্টিক কিছু কিছু অবজেক্ট অবজেক্টকে নিয়ে অনুশীলন করে থাকি এরপরে আমরা দেখব আর কি আরও কতগুলি গুরুত্বপূর্ণ টেকনিক্যাল অ্যাসপেক্টস ডিসকোর্স অ্যানালাইসিস বলতে কি বোঝাচ্ছে তাহলে এখানে বলা হচ্ছে ডিসকোর্স অ্যানালাইসিস ইজ এ ক্লাস্টার মেথোডোলজি ক্লাস্টার মেথোডোলজি টু স্টাডি ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজ অ্যান্ড কনসিডারিং দ্য সোশ্যাল প্যারামিটার টু ইউজ ইট অর্থাৎ এখানে বলা হচ্ছে এটা একটি কোনো মেথড নয় এখানে বহু সংখ্যক মেথড রয়েছে অর্থাৎ বহু সংখ্যক মুখ্য বা গৌণ এককের সম সমষ্টি হচ্ছে ডিসকোস অ্যানালাইসিস অর্থাৎ বিভিন্ন রকম মেথড ব্যবহার করে করা হয় মূলত যে ভাষা ব্যবহার করা হয় সমাজে বা ভাষা ব্যবহৃত হয় সেই ভাষা সেই ভাষা যথার্থ বা কার্যকরী কার্যকরী কি কার্যকরী নয় সেই বিষয়গুলিকে বিচার করার জন্য ঠিক একই রকমভাবে সেই ক্ষেত্রে বিচার করার সময় যে বিষয়টিকে ফোকাস করা হয় সেক্ষেত্রে বলা হচ্ছে যে সামাজিক যে সমস্ত নির্ধারকগুলি রয়েছে সে সামাজিক নির্ধারক অনুসারে ভাষা যেভাবে ব্যবহার করা প্রয়োজন সামাজিক নির্ধারক অনুসারে ভাষাকে যেভাবে ইউজ করা প্রয়োজন সেই রকমভাবে ইউজ করা হয়েছে কি হয়নি সেই বিষয়টি নির্ধারণ করা বা সেই বিষয়গুলিকে বিশ্লেষণ করার যে একটি বিশেষ কৌশল আমরা এই কোয়ালিটেটিভ রিসার্চের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে দেখতে পাই সেই কৌশলটিকে সাধারণভাবে ডিসকোর্স বলা হচ্ছে এখানে আপনারা দেখুন দুরকম কথা দুটি গুরুত্বপূর্ণ টেকনিক্যাল শব্দ কিন্তু এক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়েছে প্রথম টেকনিক্যাল শব্দটিকে বলা হচ্ছে যে ইউজ অফ ল্যাঙ্গুয়েজ এফেক্টিভ ইউজ অফ ল্যাঙ্গুয়েজ এবং ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজের কথা বলা হচ্ছে যে কোনো একটি সিস্টেম বা কোনো একটি সমাজে যে সব ভাষা ব্যবহার করা হচ্ছে সে ভাষাটি যে যে সমস্ত সামাজিক নির্ণায়ক বা সোশ্যাল প্যারামিটার রয়েছে সেই সোশ্যাল প্যারামিটার অনুসারে সেই ল্যাঙ্গুয়েজের ল্যাঙ্গুয়েজের কার্যকারিতা বা সেই ল্যাঙ্গুয়েজের ব্যবহারযোগ্যতা কী রয়েছে সেটিকে যখন বিশ্লেষণ করা হয় বিশ্লেষণ করার মধ্য দিয়ে একটি নির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর চেষ্টা করা হয় গবেষণা ক্রিয়ার জন্য বা গবেষণা কাজের জন্য তখন সেই অনুশীলন বা সেই বিশ্লেষণ কৌশলটিকে বলা হচ্ছে ডিসকোর্স অ্যানালাইসিস আমরা আরও কতগুলি টেকনিক্যাল জায়গা দেখে নেব যেমন এখানে বলা হচ্ছে ডিসকোর্স অ্যানালাইসিস হ্যাজ বিন হাইলাইটেড বাই দ্য ডিফারেন্ট ডিসিপ্লিনস নেমলি আমরা মূলত ডিসকোর্স অ্যানালাইসিসের অ্যানালাইসিসের বিষয়টিকে যখন আমরা অনুশীলন করি এখানে কিন্তু আমাদের প্রত্যক্ষভাবে হোক বা পরোক্ষভাবে হোক এখানে বিভিন্ন রকমের বিষয়বস্তু বিভিন্ন রকমের ডিসিপ্লিনের কিন্তু আমাদের প্রত্যক্ষ আমরা আমরা কিন্তু এখানে অংশগ্রহণ দেখতে পাই এখানে যেমন লিঙ্গুইস্টিক্সের যে বিবেচ্য বিষয় সেই লিঙ্গুইস্টিক্সের বিবেচ্য বিষয়গুলি কিন্তু ডিসকোর্স অ্যানালাইসিসের সময় আমরা ফোকাস করে থাকি একই রকমভাবে সোশিওলজির যে সমস্ত আলোচ্য বিষয় রয়েছে সেই আলোচ্য বিষয়গুলিও এই ডিসকোর্স অ্যানালাইসিসের সময় বিচার বিবেচনা করা হয় একই রকমভাবে বলা হচ্ছে সোশ্যাল সাইকোলজি সোশ্যাল সাইকোলজির আলোচ্য বিষয় যেমন বলা হচ্ছে যে সাইকোলজিক্যাল প্রিন্সিপালসগুলো সোসাইটিতে কীভাবে রিফ্লেক্টেড হচ্ছে সাইকোলজিক্যাল যে সমস্ত প্রিন্সিপালস রয়েছে সেগুলো সামাজিক মানুষের মধ্যে সামাজিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার মধ্যে সামাজিক কাজের মধ্য দিয়ে সেই প্রিন্সিপালসগুলো কীভাবে প্রকাশিত হচ্ছে ইত্যাদি বিষয়গুলোকে নিয়ে অনুশীলন করা হচ্ছে সোশ্যাল সাইকোলজির আলোচ্য বিষয় একই রকমভাবে বলা হচ্ছে ফিলোজফি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আমরা জানি সেখানে হচ্ছে যে জ্ঞান বা জ্ঞানের যে বিভিন্ন বিষয়গুলিকে নিয়ে অনুশীলন করা কিংবা সৃষ্টি বা সৃষ্টিতত্ত্ব বা বাস্তবিকতার বিভিন্ন বিষয়গুলিকে নিয়ে অনুশীলন করা হয় এখানে ঠিক একই রকমভাবে সোশিয়াল লিঙ্গুইস্টিক্স নিয়ে আমরা আলোচনা করেছি এবং
তারা যে টেক্সট ইউজ করে সে টেক্সটের অর্থকে নির্দিষ্ট করা ইত্যাদি বিষয়গুলো অর্থাৎ লিঙ্গুইস্টিক্সের কিছু বিবেচ্য বিষয় সোশিওলজির কিছু আলোচ্য বিষয় সোশিও সাইক সোশ্যাল সাইকোলজির কিছু আলোচ্য বিষয় ফিলোজফির আলোচ্য বিষয় সোশিও লিঙ্গুইস্টিক্সের আলোচ্য বিষয় এডুকেশনের কিছু আলোচ্য বিষয় ইত্যাদি বিষয়গুলিকে কিন্তু যথার্থরূপে অনুশীলন করা হয় মূলত ডিসকোর্স অ্যানালাইসিসের সময় অর্থাৎ যখন কোনো একজন গবেষক ডিসকোর্স অ্যানালাইসিস করবেন তখন কিন্তু এই সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়বস্তুগুলি বা বিভিন্ন ডিসিপ্লিনগুলির যে নীতিগুলি সে নীতিগুলি কিন্তু অনুশীলনের মধ্যে রাখা দরকার বা অনুশীলনের মধ্যে রেখে থাকেন বা গুরুত্ব দিয়ে থাকেন এরপরে আমরা দেখব আর কি বিষয় রয়েছে ডিসকোর্স অ্যানালিসিসের মধ্যে আমরা দু রকমের বিশ্লেষণ পদ্ধতির উল্লেখ আমরা দেখতে পাই ডিসকোর্স অ্যানালিসিসের দু রকমের ডিসকোর্স অ্যানালাইসিস পদ্ধতি এখানে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে বিবেচিত হয়েছে একটি হচ্ছে এথনোমেথোডোলজিক্যাল ডিসকোর্স অ্যানালাইসিস আর এটা হচ্ছে ফকাটিয়ান ডিসকোর্স অ্যানালাইসিস এথনোমেথোডোলজিক্যাল ডিসকোর্স অ্যানালাইসিস এবং ফকাটিয়ান ডিসকোর্স অ্যানালাইসিস এটি এই দুটি হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ ডিসকোর্স অ্যানালাইসিসের টেকনিক বা গুরুত্বপূর্ণ ডিসকোর্স অ্যানালাইসিসের প্যারামিটার এই বিষয়গুলি নিয়ে আমরা এক এক করে পরে আলোচনা করছি প্রথমে তাহলে আলোচনা করতে হবে এথনোমেথোডোলজিক্যাল ডিসকোর্স অ্যানালাইসিস তো এথনোমেথোডোলজিক্যাল ডিসকোর্স অ্যানালাইসিসের মূল আলোচ্য বিষয় কি যে ফোকাসেস অন এখানে দেখুন তিনটি গুরুত্বপূর্ণ প্যারামিটারের কথা বলা হয়েছে আপনারা ভালো করে বিষয়গুলি বোঝার চেষ্টা করবেন একটি হচ্ছে ইমপ্লিসিট দ্য ইমপ্লিসিট রুলস গভর্নিং হিউম্যান কন্ডাক্ট অর্থাৎ এখানে ইমপ্লিসিট কথাটিকে বলা হচ্ছে ইনহেরেন্ট এবং গভর্নিং কথাটির অর্থ হচ্ছে লিডিং অর্থাৎ যখন কোনো একজন ব্যক্তি বা কোনো একটি সমাজে যে মানুষেরা যে কাজ করে থাকে সে কাজগুলি করার জন্য যে সমস্ত নিয়মগুলো থাকে যে নিয়মগুলি মূলত আগে থেকেই বর্তমান থাকে অর্থাৎ যে কোনো কাজ করার জন্য কর্ম সম্পাদন বিষয়ক যে সমস্ত রুলস বা নিয়মকানুন সে নিয়মকানুনগুলি যখন সে কর্ম সম্পাদনের সময় যখন আগে থেকেই বর্তমান থাকে সেই বিষয়গুলিকে নিয়ে অনুশীলন করা হয় এথনোমেথোডোলজিক্যাল ডিসকোর্স অ্যানালাইসিসের মধ্যে ঠিক একই রকমভাবে দু নম্বর গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি বলছে দ্য স্ট্রাকচার অফ ইন্টারাকশান দ্যাট প্রডিউস দ্য মিনিং অর্থাৎ এখানে বলা হচ্ছে এখানে কিন্তু ইনস্ট্রাকশান ইন্টারাকশানের যে বিষয়টি সামাজিক ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাই বা বিভিন্ন মানুষের মধ্যে পারস্পরিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার সময় বা মানুষের দ্বারা সম্পাদিত বিভিন্ন কাজের সময় আমরা ইন্টারাকশানকে দেখতে পাই সেই ইন্টারাকশানের স্ট্রাকচার কি সেই স্ট্রাকচারকে ফোকাস করা এখানে দেখুন দুটো বিষয়ের কথা বলা হচ্ছে অর্থাৎ এখানে প্রথম কথাটি বলা হচ্ছে যে কোনো কাজ করার জন্য কাজ করার জন্য মানুষ কিভাবে কাজ করবে কাজ করার ধরন কি কাজ করার কৌশল কি ইত্যাদি সম্পর্কে কিছু পূর্ব নির্ধারিত কিন্তু নিয়মকানুন থাকে সেই নিয়মকানুনগুলো কি ইমপ্লিসিট রুলসগুলো কি সেই ইমপ্লিসিট রুলসগুলোকে নিয়ে স্টাডি করা অর্থাৎ এথনোমেথোলজিক্যাল ডিসকোর্স অ্যানালাইসিসের মূল কাজই হচ্ছে এই ইমপ্লিসিট রুলসগুলোকে আইডেন্টিফাই করা এই যে আগের থেকে যে সমস্ত নিয়মকানুনগুলো রয়েছে যে নিয়মকানুনগুলোকে মাথায় রেখে একজন ব্যক্তি তারা সমাজে নিজেদের প্রয়োজন পূরণ করার জন্য বিভিন্ন রকমের কাজগুলো করে থাকে সেই সমস্ত নিয়মগুলোকে নির্ধারণ করা নিয়ম নীতিগুলোকে নির্ধারণ করা এবং সেগুলিকে যথার্থরূপে বিচার বিশ্লেষণ করা এই এইটি হচ্ছে একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ এথনোমেথোলজিক্যাল ডিসকোর্স অ্যানালাইসিসে একই রকমভাবে দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ যে কাজের কথাটি বলা হচ্ছে যে সমাজের মানুষ যখন কথোপকথন করেন বা বিভিন্ন রকমের বক্তব্য উপস্থাপন করেন এই বক্তব্য উপস্থাপন করার সময় তারা যে ইন্টারাকশান করে থাকেন উভয় উভয়ের মধ্যে মধ্যে ভাব বিনিময় করে থাকেন ভাষা ব্যবহারের মধ্য দিয়ে শব্দ ব্যবহারের মধ্য দিয়ে যে ইন্টারাকশান করে থাকেন সেই ইন্টারাকশানের স্ট্রাকচারটা কি এই স্ট্রাকচারটাকে নিয়ে স্টাডি করা হয় স্ট্রাকচার অফ ইন্টারাকশানকে নিয়ে স্টাডি করা হয় এথনোমেথোলজিক্যাল ডিসকোর্স অ্যানালাইসিসে এখানে এই স্ট্রাকচারকে নিয়ে কেন স্টাডি করা হয় তার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে যে এই স্ট্রাকচারকে যদি ভালোভাবে অনুশীলন করা হয় তাহলে দেখা যাবে ওই সেই ব্যক্তিরা ইন্টারাকশানের সময় যে ভাষা ব্যবহার করেছেন যে টক ইউজ করেছেন ঠিক বা যে টেক্সটকে তারা ডেসক্রাইব করার চেষ্টা করেছেন তার প্রকৃত মিনিংটা কি এবং মিনিংটা মিনিং মিনিংটাকে আইডেন্টিফাই করা মূল আলোচ্য বিষয় হচ্ছে মিনিংটাকে আলোচ আইডেন্টিফাই করতে হবে অর্থাৎ যে ইন্টারাকশানের সময় যে টকিং বা টক হচ্ছে দুই বা তার বেশি মানুষের মধ্যে যে টক হচ্ছে সে টকের অর্থ বোঝার জন্য এই ইন্টারাকশানের স্ট্রাকচারটাকে স্টাডি করা হয় তাহলে দুটো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আমরা বললাম যে ইমপ্লিসিট রুলসকে নিয়ে স্টাডি করে থাকে এথনোমেথোলজিক্যাল ডিসকোর্স অ্যানালাইসিসে এবং দ্বিতীয় ক্ষেত্রে বলা হচ্ছে স্ট্রাকচার অফ ইন্টারাকশানকে ইন্টারাকশানের যে স্ট্রাকচারটা রয়েছে সেটিকে নিয়ে স্টাডি করা হবে এটি স্টাডি করার মূল যুক্তি হচ্ছে কি যুক্তি হচ্ছে যে এই স্ট্রাকচারকে নিয়ে যদি ভালোভাবে অনুশীলন করা যায় তাহলে দেখা যাবে যে এই স্ট্রাকচারের মধ্য দিয়ে তারা মানে তারা ইন্টারাকশানের মধ্য দিয়ে যে বক্তব্যগুলো উপস্থাপন করছেন বা যে বক্তব্যগুলো তারা তুলে
रिप्रेजेंस द कन्टेक्सट स्ट्राक्चार एंड मिनिंग अफ कन्भार्सेशन कथोपकथन समय भाषा व्यवहार कर प्रत्येक कथोपकथने क्योंकि किस नियम रही है से नियमगुलो के लिए क्योंकि एथनोमेथोलजिकल डिसकोर्स एनलिस फोकस है नियमगुलो के फोकस कराए भाषा व्यवहार भाषार जे समस्त नियम जमन बला हे कन्टेक्सट को परिप्रेक्षित अनुसारे क्यों कथा व्यवहार करा उचित व्यवहार करा प्रयोजन एवं कथा बलार समय को शब्द के बसि जोर दिए व्यवहार करते हैं कौन भाषा के क्यों व्यवहार करते हैं वाक्य गठन केमन वाक्य मिनिंग परिप्रेक्षित वाक्य प्रेजेंटेशन केम होते इत्यादि विषयगुलो क्यों भाषा सम्पर्कित नियम ये नियमगुलो के लिए स्टाडी है तेल एथनोमेथोलजिकल स्टा डिसकोर्स एनलिस जो एनलिस एनलिस कि एनलिस मूल उद्देश्य हे मिनिंग अफ टक मिनिंग अफ टेक्सट ये मिनिंग अफ टक मिनिंग अफ टेक्सट के निर्धारण करार्जन एखे मूलत तीनटे विषय के लिए अनुशीलन कर एक नम्बर विषय कथा बला हे जेको क्या मध्य कि पूर्वनिर्धारित पूर्व आगे ठीक करा एम कि नियम था नियम भित्ती अटोमेटिकाली स्वतस्फूर्त भावे मानुषा क्या कर नियम के इमप्लिसिट रूल्सगुलो के लिए स्टाडी कर द्वित स्टाडिर कथा बला हे इंटरक्शन जो स्ट्राक्चार रही है से इंटरक्शन स्ट्राक्चार के लिए स्टाडी है मूल उद्देश्य हे यहाँ के अनुशीलन करा जे मिनिंग मिनिंग के आईडेंटिफाई करा जे इंटरक्शन मध्य दिए टकिंग हे टक हे से टकर मिनिंगगुलो के आईडेंटिफाई करार जो स्ट्राक्चार अब इंटरक्शन फोकस कर स्टाडी कर एक ही रकम भाव लैंगुएजे जिसमें रूल्स रही है से रूल्सगुलो के लिए स्टाडी है एबार् एक प्रश्न नहीं नब एक प्रश्न कर सर इमप्लिसिट रूल्सगुलो की आईडेंटिफाई करब इमप्लिसिट रूल्सगुलो की आईडेंटिफाई करार जो ही क्योंकि डिसकोर्स एनलिस प्रयोजनता रही है एथनोमेथोलजिकल डिसकोर्स एनलिस प्रयोजनता रही है इमप्लिसिट रूल्स की कि होते जेमन धरा जा जख को व्यक्ति जख को व्यक्ति धरा जाए यम एक एक्साम्पल दिए विषय टी बोझान चेषा कर खूब कष्ट रही है खूब एक नेगेटिव इमोशनल एटमसफियार सीचुएशन रोन जख से व्यक्तर संगे कथा बोल कथा बलार समय क्यों तक से व्यक्तर संगे हमारा जो शब्द व वाक्यगुलि व्यवहार करब वाक्य शब्दगुल व्यवहार करार समय क्योंकि जोरे शब्द व्यवहार करबना कि द्रुत व्यवहार करबना से क्रोध देखो ना से व्यक्तर ऊपर क्योंकि को प्रकार प्रभाव विस्तार करबना ये नियमगुलो यमगुलो यमगुलो नियमगुलो क्योंकि कन्टेक्सट ओरियंटेड अर्थात जेहेतु कन्टेक्सटा हे एक खराब परिसे जो प्रथम व्यक्ति रोन को खराब परिसे प्रथम व्यक्ति रोन से ही व्यक्त संगे कथोपकथन समय जो आगे जी से व्यक्ति खराब परिसे रही है तक क्योंकि कथोपकथन समय क्यों से विषयगुली के माथा रखते हैं जे तो से व्यक्तर संगे कथा बलार जो कखी तर प्रभाव विस्तार करबना शब्द व्यवहार करब से को रकम दाम्भिकता थकबेना से अहंकार प्रकाश पाना से कथोपकथन समय निजे क्रोध प्रकाश पा तक से थकने नमनियता थक अर्थात शब्द चयन वाक्य व्यवहार वही शब्द व वाक्यगुलि उपस्थापन करार समय उपस्थापन करार समय कि नमन भाव हमें क्योंकि प्रकाश करते हैं ये नमनियता प्रकाश करार जो विषय ये क्योंकि एक क्योंकि इमप्लिसिट रूल्स कारण ये क्योंकि शिखते हैं ना जो जख क्यों खराब परिस्थिति था आवेगपूर्ण अवस्था थके तक तरह कि कथा बोलते हैं जदि से बुझते ना पारि तो बला क्योंकि से लैंगुएज व्यवहार इमप्लिसिट जो रूल्स इनहरेंट रूल्सगुलो से इनहरेंट रूल्सगुलो क्योंकि आईडेंटिफाई करते पर फले कि इंटरक्शन करबाजे वक्तव्यगुलो उपस्थापन करब से क्योंकि भिन्न अर्थ अर्थ विभिन्न अर्थ बहन करते जेमन उदाहरण हिसाब से बला जो पे एक जोन, एक जोन व्यक्ति एक जोन, एक जोन शिक्षक एक जो शिक्षक तर शिक्षार्थी एवं बलार समय हासते हासते बोलान एक मुखे मृदु हासि नहीं बोल तुम्हरा जो ठीक ठाक ना पड़ो तुम्हारे कपाले तुम्हारे कपाले दुख रही है किंबा तुम्हारे तुम्हारे शस्ति रही है ये एक टक एक जो मास्टर मशाई बलें तुम्हारा जी भलोक ना पड़ो तुम्हारे तुम्हारा कि शस्ति भोग कर यह एक टक मुखे मृदु हासि ए रकम पर्याय जी कथा बोलें तो हमें क्योंकि ये वक्तव्य जा अर्थ है ठीक तीन जख मुखर मध्य एक क्रोधर भाव तैरी तो एक ललिताभ आवरण तैरी मान एक लाल मान लाल बर्ण मुखर मध्य दिए एक लाल मुखे जो एक मे राग देखिए क्रोधर मध्य दिए से कथाटी बोलें 
তখনই কিন্তু সেটির অর্থ ভিন্ন হবে তাহলে এখানে কিন্তু রয়েছে যে যদি আমি 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 ক্রোধ ক্রোধ সংযুক্ত করি তাহলে কিন্তু তার অর্থ ভিন্ন হবে যদি ক্রোধ সংযুক্ত না করি তাহলে কিন্তু তার অর্থ ভিন্ন হবে এই যে বিষয়টি এটি কিন্তু একটি নিয়ম এই নিয়মগুলোকে যথার্থরূপে আমাদেরকে অনুশীলন করতে হয় এবং ডিসকোর্স অ্যানালাইসিসের মধ্য দিয়ে আমরা কিন্তু এই বিষয়গুলি অনুশীলন করে থাকি এথনোমেথোলজিক্যাল ডিসকোর্স অ্যানালাইসিসের মধ্য দিয়ে আমরা এই বিষয়গুলিকে ফোকাস করে থাকি বা অনুশীলন করে থাকি এরপরে আমরা আলোচনা করব যে অ্যাজামশানস নিউজ ফর এথনোমেথোলজিক্যাল ডিসকোর্স অ্যানালাইসিস যখন এথনোমেথোলজিক্যাল ডিসকোর্স অ্যানালাইসিস করা হয় তখন কিন্তু কতগুলো বিষয়কে আমরা ধরে নিই অর্থাৎ গবেষক যখন বিশ্লেষণ করবেন গবেষণ বিশ্লেষণ করার সময় কতগুলো জিনিসকে অ্যাজিউম করে নেবেন কল্পনা করে নেবেন কি করবেন যে কমিউনিকেশানটা কী রয়েছে কমিউনিকেশানটা স্ট্রাকচার রয়েছে এখানে দুই বা তার বেশি মানুষের মধ্যে যে কমিউনিকেশান হয়েছে সে কমিউনিকেশানটা স্ট্রাকচার রয়েছে কারণ এটিকে ধরে নিতে হবে যদি স্ট্রাকচার না হয় তাহলে সেক্ষেত্রে কিন্তু এথনোমেথোলজিক্যাল ডিসকোর্স অ্যানালাইসিসের কাজটা গবেষক করতে পারবেন না তিনি কিন্তু ধরে নিতে হবে তাকে ধরে নিতে হবে যে যে ডিসকোর্স বা যে ল্যাঙ্গুয়েজ বা যে কমিউনিকেশান হয়েছে দুই বা তার বেশি মানুষের মধ্যে সেই কমিউ কমিউনিকেশানটা অত্যন্ত স্ট্রাকচার্ড এটা কিন্তু আনস্ট্রাকচার্ড নয় একই রকমভাবে স্ট্রাকচার কথাটি মানে আমি কি বললাম যে এই যে কমিউনিকেশান সেক্ষেত্রে যে যে ল্যাঙ্গুয়েজ ব্যবহার করা হয়েছে যে শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে যে সেন্টেন্স তৈরি করা হয়েছে সেই সমস্ত বিষয়গুলি অত্যন্ত গোছানো সব সব বিষয়গুলি কিন্তু অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ এখানে এখানে ব্যাকরণ ব্যবহার করে অর্থাৎ সেন্টেন্স মেকিংয়ের যে সমস্ত নিয়ম রয়েছে ব্যাকরণের যে সমস্ত নিয়ম রয়েছে সেগুলো সব কিছুই ব্যবহার করে কমিউনিকেশান হয়েছে এটি কিন্তু গবেষক ধরে ধরে নেন এর জন্য বলা হচ্ছে যে কি কী অ্যাজামশান প্রয়োজন যখন আমরা এথনোমেথোলজিক্যাল ডিসকোর্স অ্যানালাইসিস করব তখন আমাদের কিছু কিছু অ্যাজামশান আমাদের ধরে নিতে হবে যে এই জিনিসগুলো রয়েছে পরিস্থিতি রয়েছে অর্থাৎ কমিউনিকেশান স্ট্রাকচার্ড রয়েছে কমিউনিকেশান কমিউনিকেশান কনটেক্সচুয়াল রয়েছে অর্থাৎ পরিস্থিতি নির্ভর রয়েছে অর্থাৎ পরিস্থিতির সাথে সম্পূর্ণভাবে সম্পর্কযুক্ত রয়েছে যদি পরিস্থিতির সাথে সম্পূর্ণভাবে সম্পর্কযুক্ত না থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে কিন্তু কমিউনিকেশানের যে বিষয়টি সেটি কিন্তু ডাইভার্টেড হবে অর্থাৎ যদি ভালোভাবে আমরা কনটেক্সট ওরিয়েন্টেড হই কমিউনিকেশান যদি কনটেক্সট ওরিয়েন্টেড হয় তাহলে কমিউনিকেশান কিন্তু অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ হয় বা তার কমিউনিকেশান ফ্রুটফুল হয় যদি কনটেক্সট ওরিয়েন্টেড না হয় হ্যাঁ তাহলে সেক্ষেত্রে কিন্তু কমিউনিকেশান ফ্রুটফুল না হতে পারে তাহলে যখন আমি এথনোমেথোলজিক্যাল ডিসকোর্স অ্যানালাইসিস করব তখন আমাকে ধরেই নিতে হবে যে আমার কমিউনিকেশান যেটি আমি অ্যানালাইসিস করতে চলেছি সেখানে কমিউনিকেশানটি কনটেক্স ওরিয়েন্টেড কনটেক্সচুয়াল এবং সেটি অর্গানাইজড এবং সেটি সাজানো গোছানো স্ট্রাকচার্ড সিকুয়েন্সিয়াল সেখানে বলা হচ্ছে যে সেখানে লজিক্যাল মানে সেখানে সিকুয়েন্স ফলো করা হয়েছে যেভাবে প্রথম মেসেজ সেন্ডিং তারপর হচ্ছে মেসেজ রিসিভিং এবং ফিডব্যাক আবার সেখান থেকে রি রিসেন্ডিং রিসিভিং এবং ফিডব্যাক এইরকম যে এই যে সিকুয়েন্স এই সিকুয়েন্সিয়ালি সব কিছু হয়েছে এটা ধরে নিতে হবে এবং সেটি হচ্ছে যে কমিউনিকেশানটি হয়েছে সেটি স্ট্যাবল সেখানে কিন্তু স্থিরতা রয়েছে এরকম কতগুলো প্যারামিটার বা এরকম কতগুলো অ্যাজামশানসের পয়েন্ট মাথায় রেখে যিনি এথোমেথোলজিক্যাল ডিসকোর্স অ্যানালাইসিস করবেন তখন কিন্তু এই বিষয়গুলিকে কি তিনি ধরে নেবেন এবার আমরা একটি প্রশ্ন নিয়ে নেব একজন প্রশ্ন করেছেন এথোমেথোলজিক্যাল ডিসকোর্স অ্যানালাইসিস কি কোনো পার্টিকুলার রেস অর ট্রাইব অর ল্যাঙ্গুয়েজের টেক্সট কেন্দ্রিক হয় না এটা ঠিক এটা এটা এরকমভাবে এটাকে বিশেষিত করা যায় না এথনোমেথোলজিক্যাল ডিসকোর্স অ্যানালাইসিস কোনো ট্রাইব বা কোনো জাতি বা কোনো জনগোষ্ঠীর ক্ষেত্রে সম্পর্কযুক্ত নয় এথনোমেথোলজিক্যাল বিষয়টি বলা হচ্ছে এখানে সম্পূর্ণভাবে এখানে তিনটি বিবেচ্য বিষয়ের কথা বলেছিলাম তিনটি বিবেচ্য বিষয় কী কী বলেছিলাম এখানে বলা হয়েছিল ইমপ্লিসিট রুলস গভর্নিং হিউম্যান কন্ডাক্ট মানুষ যা কাজ করে কাজ করার ক্ষেত্রে সেই কাজ করার সময় বা ভাষা ব্যবহারের সময় বা ইন্টারাকশানের সময় মূল নিয়ম কি রয়েছে যে নিয়মগুলো তারা কাজ করার সময় স্বতঃস্ফূর্তভাবে অনুসরণ করে থাকে সেই নিয়মগুলোকে নিয়ে অনুশীলন করা এথনোমেথোলজি ডিসকোর্স অ্যানালাইসিসের কাজ দ্বিতীয় ক্ষেত্রে বলা হচ্ছে যে শব্দ বা যে বাক্যগুলোকে ব্যবহার করে থাকেন সেই মানে সেই সমাজে ব্যবহার করা হয়েছে বা ব্যক্তির দ্বারা ব্যবহার করা হয়েছে সেই বাক্যগুলোর অর্থ বোঝার জন্য বা অর্থ নির্দিষ্ট করার জন্য কি করা হবে তাদের মধ্যে যে ইন্টারাকশান সেই ইন্টারাকশানের স্ট্রাকচারকে নিয়ে অনুশীলন করা হয় ঠিক একই রকমভাবে বাক্য ব্যবহার করা বা শব্দ ব্যবহার করা বা ভাষা ব্যবহার করার যে নিয়মগুলো রয়েছে সেই নিয়মগুলোকে ঠিকঠাকভাবে অনুশীলন করা এই তিনটি আঙ্গিকে যখন আমরা ডিসকোর্স অ্যানালাইসিস করব তখন সেটিকে বলা হচ্ছে এথনোমেথোলজি ডিসকোর্স অ্যানালাইসিস এটি কোনো কোনো ব্যক্তি বা কোনো জাতি বা জনগোষ্ঠীর বৈশিষ্ট্যের সাথে সম্পর্কযুক্ত নয় এটি নির্দিষ্ট নয় এইভাবে আমরা এটিকে বিশেষিত করতে পারি না
কোন একটি বক্তব্য যেমন ধরা যাক যে পরিশ্রম করলে যথার্থ ফল পাওয়া যেতে পারে এটি একটি টক পরিশ্রম করলে যথার্থ ফল পাওয়া যেতে পারে যথার্থ ফল পাওয়া যায় এই বক্তব্যটি একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি বললেন প্রথমে এবার এই বক্তব্যটি আমার কাছে যতটা গ্রহণযোগ্য হবে এরপরে যখন আরও একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি বলবেন ধরা যাক ধরা যাক যে ফল যথার্থভাবে ফল পরিকল্পিত রূপে কর্ম করলে ফল পাওয়া যাবে যথার্থ ফল পাওয়া যায় পরিকল্পিত কর্ম করলে যথার্থ ফল পাওয়া যায় কিংবা ধরা যাক এরকম একটি ভার্সান যে প্রত্যেক কর্মই কিছু না কিছু ফল উৎপাদন করে প্রত্যেক কর্মই কিছু না কিছু ফল উৎপন্ন করে এই বক্তব্যটি আমরা পেয়েছি এই বক্তব্যটি আমরা সমর্থন আমরা পেয়েছি যে বৌদ্ধ বৌদ্ধ দর্শনে ভারতীয় দর্শনে যদি আমরা আলোচনা করি বৌদ্ধ দর্শন সে বৌদ্ধ দর্শনে আমরা পেয়েছি যে প্রত্যেক কর্মই কিছু না কিছু ফল উৎপন্ন করে আচ্ছা এই বক্তব্যটিকে আমি ততটা জোরালো হিসেবে হয়তো নিলাম না গ্রহণ করলাম না যখন আমি দেখছি যে এই বক্তব্যটির সমর্থন আমরা বিভিন্নভাবে পাচ্ছি যেমন দেখা যাক এটি সমর্থন কোথায় পাওয়া গেল আরও পুরনো একটি গ্রন্থ পুরনো একটি দর্শন সেখানে আমরা এর সমর্থন পাচ্ছি কর্মান্যে বা আধিকার এসতে মা ফলে সু কথা আছে না যে কর্মে কর্মের প্রতি অধিকার আছে ফলের ফলেতে অধিকার নয় এখানে যখন আমরা দেখছি এখানে এটিকে যথার্থ রূপে এটি একটি টেক্সট এই টেক্সটিকে যখন আমি ভালোভাবে বিশ্লেষণ করব এই বিশ্লেষণ করার মধ্য দিয়েও কিন্তু আমরা বুঝতে পারব যে এখানে যে মূল কথাটি বলা হয়েছে সেই কথাটির গ্রহণযোগ্যতা সৃষ্টি করার জন্য যে যৌক্তিক যে সমর্থন সেই যৌক্তিক সমর্থন কতটা যত বেশি জোরালো হবে তত সেটি গ্রহণযোগ্য বেশি হবে তার যৌক্তিক সমর্থন কম হলে তার গ্রহণযোগ্যতা কম থাকবে এই যে যৌক্তিক সমর্থনের যে ক্ষমতা সেই ক্ষমতাকেই বলা হচ্ছে পাওয়ার ইনহেরেন্ট কোনো একটি ভাষার মধ্যে যৌক্তিক যে সমর্থনের যে বিষয়টি থাকে সেটিকে বলা হচ্ছে পাওয়ার ইনহেরেন্ট ইন ল্যাঙ্গুয়েজ ভাষার মধ্যে যে বিষয়টি যৌক্তিকতা সৃষ্টি করার ক্ষেত্রে বা যৌক্তিক ক্ষেত্র নির্মাণ করার ক্ষেত্রে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ সেটিকে বলা হচ্ছে পাওয়ার ইনহেরেন্ট ইন ল্যাঙ্গুয়েজ এরপরে যে বিষয়টি বলা হচ্ছে হাউ পাওয়ার অপারেশনালাইজ বাই ল্যাঙ্গুয়েজ এটি কিন্তু আলোচনা আলোচ্য বিষয় ফকাট অ্যান্ড ডিসকোর্স অ্যানালাইসিসের আরেকটা আলোচ্য বিষয় যে কি করে ভাষা ভাষা এই বলটা সৃষ্টি করতে পারে অর্থাৎ এই যে যেমন আমি একটা একটা কথা বলছিলাম এই যে একটি বক্তব্য কি বক্তব্য যে কাজ করলে যথার্থ ফল পাওয়া যায় কাজ করলে যথার্থ ফল পাওয়া যায় পরিকল্পিত কাজ করলে যথার্থ ফল পাওয়া যায় এটি এটি সমর্থনে আমি একটি বাক্য ব্যবহার করলাম একটি ভাষা ব্যবহার করলাম কীভাবে ভাষা ব্যবহার করলেন বৌদ্ধশাস্ত্রের একটি বক্তব্য আমি এখানে তুলে ধরলাম উদাহরণ হিসেবে যে প্রত্যেক কর্মই কিছু না কিছু ফল ফল উৎপন্ন করে প্রত্যেক কর্মই কিছু না কিছু ফল উৎপন্ন করে এটি বৌদ্ধশাস্ত্রের সমর্থনে আমরা এটা পেলাম ঠিক একই রকমভাবে আমরা শ্রীমদ ভগবদ্গীতার সমর্থনে আমরা পেলাম যে কর্মেতে আমাদের অধিকার আছে ফলেতে অধিকার নয় তাই কর্ম কর্ম যেমন হবে ফল সেরকমই হবে কর্ম যেমন হবে ফল সেরকমই হবে কর্ম কর্মের ফল পূর্ব পূর্ব নির্ধারিত অর্থাৎ কর্ম যেমন হবে সে সেরকমই ফল হবে ঠিক একই রকমভাবে আরও আমরা যদি বলি আধুনিক কালে যদি সমর্থন দেখতে যাই আমরা আইজাক নিউটনের যে তত্ত্ব সে তত্ত্বকে বিশ্লেষণ করলে আমরা দেখব যে প্রত্যেক ক্রিয়ারই বিপরীত ও সমান সমান ও বিপরীতমুখী প্রতিক্রিয়া রয়েছে প্রত্যেক ক্রিয়ারই বিপ সমান ও বিপরীতমুখী প্রতিক্রিয়া রয়েছে অর্থাৎ যদি বলা হয় এখানে ক্রিয়া কি ক্রিয়া ইকুয়াল টু ধরা হচ্ছে কর্ম পরিকল্পিত কর্ম পরিকল্পিত কর্মকে ক্রিয়া বললাম তাহলে বিপরীত সমান প্রতিক্রিয়া রয়েছে তাহলে ক্রিয়া থেকে কি উৎপন্ন হয় প্রত্যেক ক্রিয়া থেকে ফল উৎপন্ন হয় তাহলে এখানে যে প্রতিক্রিয়া আছে রয়েছে সে প্রতিক্রিয়াটিকে আমরা কি বলবো ফল তাহলে এই যে যে সমস্ত ভাষা যে সমস্ত বক্তব্যের মধ্য দিয়ে কোনো একটি ভাষার মধ্যে এই যে বল বা পাওয়ার সৃষ্টি করা হয় সেই সেই বিষয়টিকে ফকাডিয়ান ডিসকোর্স অ্যানালাইসিসে আলোচনা করা হয় অর্থাৎ যখন কোনো একটি শব্দ বা কোনো একটি বক্তব্যকে আমি গ্রহণ করব তখন গ্রহণ করার সময় যখন আমি দুই বা ততাধিক রেফারেন্স দুই বা ততাধিক রেফারেন্স নিয়ে বিষয়টিকে অপারেশনালাইজ অর্থাৎ বলা হচ্ছে পরিমাপযোগ্য করে তোলার চেষ্টা করব তখন সেটিকে বলা হবে এই ফকাডিয়ান ডিসকোর্স অ্যানালাইসিসের আলোচ্য বিষয় এটি হচ্ছে এই ফকাডিয়ান ডিসকো ডিসকোর্স অ্যানালাইসিসের আলোচ্য বিষয় বা এটি এইটি করা হয়ে থাকে ঠিক একই রকমভাবে বলা হচ্ছে মিনিং অফ টক মিনিং অফ টেক্সট বেসড অন পাওয়ার প্যারামিটার অফ ল্যাঙ্গুয়েজ তাহলে দুটো কথা এখানে বলা হচ্ছে যে এই যে মিনিং অফ টক অ্যান্ড মিনিং অফ টেক্সট এটিকে অনুশীলন করা হবে পাওয়ার প্যারামিটার অনুসারে অর্থাৎ কতটা গ্রহণযোগ্য যে বক্তব্যটা তিনি বলছেন বা যে বক্তব্যটা উপস্থাপন করা হয়েছে সেটা কতটা গ্রহণযোগ্য তার কতটা যৌক্তিক মানদণ্ড রয়েছে তার যৌক্তিক কতটা ক্ষেত সমর্থন রয়েছে এই বিষয়টিকে বলা হচ্ছে মিনিং অফ টক অ্যান্ড মিনিং অফ টেক্সট বেসড অন পাওয়ার প্যারামিটার কিছুক্ষণ আগে আমি যে বক্তব্যটা বলছিলাম সেক্ষেত্রে
প্রত্যেক কারণ থেকে কার্য উৎপন্ন হয় প্রত্যেক কার্য থেকে কারণ উৎপন্ন হয় তাহলে প্রত্যেক কার্যের পূর্ব থেকে কারণ বর্তমান থাকে প্রত্যেক কার কারণ থেকেই কার্যের উৎপন্ন হয় এখানে যেমন এই সাংখ্য দর্শনে বলা হয়েছে যেমন হচ্ছে উপাদান কারণ কি যেমন ধরা যাক মাটি এক পিণ্ড মাটি সে মাটির মধ্যেই কি রয়েছে কলসি রয়েছে যদি সে মাটিকে ভালো করে ব্যবহার করা যায় সেখান থেকে কি উৎপন্ন হতে পারে সেখান থেকে আমি কলসি নির্মাণ করতে পারি একটি ভালো কলসি মাটির পাত্র তৈরি করতে পারি তাহলে এখানে মাটির পাত্র হলো কার্য এবং সেই মাটির পাত্র যে রয়েছে সেটি কিন্তু মাটি থেকে তৈরি হচ্ছে সেটি মাটি থেকে আমরা কি বলবো উপাদান কারণ তাহলে এই যে উপাদান কারণ আর হচ্ছে কার্য তাহলে বল বলা হচ্ছে যে প্রত্যেক কার্যেরই কারণ প্রত্যেক কারণ থেকেই কার্যের উৎপন্ন হয় কারণ ভিন্ন কার্য সম্পন্ন হয় না কোনো কারণ ছাড়া কার্য সম্পন্ন হয় না মাটি ছাড়া কোনো দিনও মাটির পাত্র হবে না তেল তিসি ছাড়া বা সর্ষ সর্ষ দানা ছাড়া তেল উৎপন্ন হবে না এই যে ব্যাপারটি দুধ ছাড়া দই উৎপন্ন হবে না তাহলে দো দো দুধ হচ্ছে কি উপাদান কারণ এবং দই হচ্ছে কি দই হচ্ছে এক্ষেত্রে কিন্তু কার্য তাহলে কার্য এবং কারণের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে তাহলে আমি যে কথাটি বলছিলাম যে পরিকল্পিত কর্ম ভিন্ন ফল উৎপন্ন হয় না যথার্থ ফল উৎপন্ন হয় তাহলে এই বক্তব্যের সমর্থনে আমি কিন্তু এই সাংখ্য দর্শনের এই বক্তব্যের বিষয়টিকে রেফারেন্স হিসেবে বা লজিক্যাল প্যারামিটার হিসেবে আমি কিন্তু ব্যবহার করি যদি ব্যবহার করি তাহলে সেক্ষেত্রে আমার যে বক্তব্য সে বক্তব্যের গ্রহণযোগ্যতা বা যৌক্তিক মানদণ্ড বা যৌক্তিক বিচার্য বিষয়টি সেটি কিন্তু অধিক পরিমাণে প্রতিষ্ঠা লাভ করবে তাহলে এই যে বিচার্য বিষয়গুলি এই বিচার্য বিষয়গুলি অর্থাৎ পাওয়ার অফ ল্যাঙ্গুয়েজ পাওয়ার ইনহেরেন্ট ইন ল্যাঙ্গুয়েজ অর্থাৎ কোনো ল্যাঙ্গুয়েজের মধ্যে যে পাওয়ার রয়েছে এই পাওয়ারটি মূলত থাকে কি সেই ল্যাঙ্গুয়েজের যে লজিক্যাল প্যারামিটার এবং সে রেফারেন্সিয়াল সাপোর্ট অর্থাৎ যে বিভিন্ন রকম রেফারেন্স ধরে ধরে যে সমর্থন বা বিভিন্ন রকম প্রতিষ্ঠিত ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে যে সমর্থন সে সমর্থনের পরিপ্রেক্ষিতে যেখানে যত বেশি সমর্থন সেখানে তত বেশি পাওয়ার অর্থাৎ সমর্থন কম থাকলে পাওয়ার কম থাকবে লজিক্যাল সাপোর্ট বা লজিক্যাল অ্যাকসেপ্টেন্স যদি অধিক থাকে তাহলে সেটির পাওয়ার বেশি আর লজিক্যাল অ্যাকসেপ্টেন্স যদি কম থাকে তার তার পাওয়ার বেশি তার পাওয়ার কম এই যে বিষয়গুলি তাহলে কোনো মিনিংকে মিনিং টকের মিনিং বা টেক্সটের মিনিংকে নিয়ে অনুশীলন করা হবে কিন্তু এক্ষেত্রে পাওয়ার প্যারামিটার অনুসারে তখন সেটি কি বলা হবে সেই অ্যাপ্রোচটাকে বলা হবে ফকার্ডিয়ান ডিসকোর্স অ্যানালাইসিস তাহলে আমরা আলোচনা করলাম যে দু রকমের যে ডিসকোর্স অ্যানালাইসিস একটি হচ্ছে এথনোমেথোলজিক্যাল ডিসকোর্স অ্যানালাইসিস আর একটি হচ্ছে ফকার্ডিয়ান ডিসকোর্স অ্যানালাইসিস এথনোমেথোলজিক্যাল ডিসকোর্স অ্যানালাইসিসে আমরা বললাম যে ইনহারেন্ট রুলসের কথা বলা হচ্ছে যে রুলসকে কেন্দ্র করে মানুষ সাধারণভাবে ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া করে থাকে বা কাজ করে থাকে এটিকে আমরা বললাম একটি গুরুত্ব এথনোমেথোলজিক্যাল ডিসকোর্স অ্যানালাইসিসের আলোচ্য বিষয় তারপর দ্বিতীয় ক্ষেত্রে আমরা আলোচনা করার আলোচ্য বিষয় হিসেবে দেখেছিলাম সেটি হচ্ছে স্ট্রাকচার অফ ইন্টারাকশন ইন্টারাকশন অর্থাৎ কনভার্সেশানের সময় বা কমিউনিকেশনের সময় বা কমিউনিকেশনের সময় যে ইন্টারাকশান রয়েছে সেই ইন্টারাকশানে স্ট্রাকচার কী রয়েছে সেই স্ট্রাকচারকে নিয়ে স্টাডি করা হয় মূলত সেই ইন্টারাকশানের সময় ব্যবহার করা যে সমস্ত টক বা যে সমস্ত ভাষা ব্যবহার করা হয় সেগুলিকে বা টেক্সট ইউজ করা হয় সে টেক্সট বা টকগুলোকে যে ব্যবহার করা হচ্ছে সেগুলোকে মিনিংফুল করার জন্য ইন্টারাকশানের স্ট্রাকচারকে নিয়ে স্টাডি করা হয়ে থাকে তৃতীয় ক্ষেত্রে বলা হচ্ছে যে ল্যাঙ্গুয়েজে যে সমস্ত নিয়মগুলো রয়েছে সে নিয়মগুলোকে নিয়ে স্টাডি করা হয় যখন এইভাবে অনুশীলন করা হয় এইভাবে যখন বিশ্লেষণ করা হয় তখন সেটিকে বলা হয় এথনোমেথোলজিক্যাল ডিসকোর্স অ্যানালাইসিস কিন্তু ফকার্ডিয়ান ডিসকোর্স অ্যানালাইসিসে যে বিষয়টি বলা হচ্ছে যে কোনো একটি ভাষার ভাষার যে ইনহেরেন্ট পাওয়ার যে পাওয়ারগুলো রয়েছে আগে থেকে সে যে লজিক্যাল সাপোর্ট বা লজিক্যাল অ্যাকসেপ্টেন্স সেটি সেইগুলোকে নিয়ে আলোচনা করা এবং তার পরিপ্রেক্ষিতে শব্দের অর্থ মানে মিনিং অফ টক এবং মিনিং অফ টেক্সটের বিষয়টিকে নির্ধারণ করার চেষ্টা করা হয় এই ফকার্ডিয়ান ডিসকোর্স অ্যানালাইসিসে তাহলে ফকার্ড হিন্দি স্কোর্স অ্যানালাইসিস স্টিমুলেটস টু চ্যালেঞ্জ দ্য ওয়েজ অফ থিঙ্কিং অ্যাবাউট দ্য রিয়ালিটি অর্থাৎ এখানে এই 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 যে ডিসকোর্স অ্যানালাইসিসটা রয়েছে ফকার্ডিয়ান ডিসকোর্স অ্যানালাইসিসটাই মূলত যে এই যে সোসাইটি সম্পর্কে আমরা কি ভাবছি সোসাইটি কোনো বিষয় সম্পর্কে কি ভাবছে এই ভাবনাটিকে বিভিন্নভাবে বিভিন্ন উপায়ে বিচার বিশ্লেষণ করার জন্যই মূলত বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ বা দৃষ্টিভঙ্গি এখানে কিন্তু প্রদান করা হয়েছে অর্থাৎ বিভিন্নভাবে আমরা যে কোনো সামাজিক ভাবনাকে যে কোনো সামাজিক থিঙ্কিংকে সোশ্যাল থিঙ্কিংকে আমরা কিন্তু আমরা সেটিকে অ্যানালাইসিস করতে পারি এই ফকার্ডিয়ান ডিসকোর্স অ্যানালাইসিসের মধ্য দিয়ে এরপরে আমরা দেখব আর কি কী বিচার্য বিষয় রয়েছে এরপর আমরা দেখব হিস্টোরিক্যাল ডেভেলপমেন্ট অফ দি টার্ম ডিসকোর্স অ্যানালাইসিস এই যে ডিসকোর্স অ্যানালাইসিস শব্দটা এতক্ষণ ধরে আমরা আলোচনা করছিলাম ডিসকোর্স ডিসকোর্স কি
डिसकोर्स एनलिसिस ठीक क्यों ये टर्म डेभलप कर लो क्यों ये स्प्रेड कर लो प्रभावलि धरा है जेलिक हरिज बोले एक, एक जो व्यक्ति शब्दी के प्रथम व्यवहार कर जेलिक हरिज जेलिक हरिज बोले एक जो व्यक्ति प्रथम शब्दी के व्यवहार कर व्यवहार कर जेलिक यूज द टर्म डिसकोर्स टू रेफार द सेंटेंस सेंटेंस मिनिंग इन टेक्सट अर्थात एखे बला हे कि अर्थे शब्द व्यवहार कर डिसकोर्स शब्दी व्यवहार कर मूलत ये अर्थे को टेक्सटे टेक्सटर जो अर्थ मिनिंग इन टेक्सट टेक्सटर जो टेक्सटर मध्य जो अर्थटी रही है बा सेंटेंस मिनिंग सेंटेंस मिनिंग वाक्य जिसमस्त अर्थगुली रही है को एक टेक्सट मान धरा जाने एक दुई बा तत्धिक वाक्य मिले एक टेक्सट तैरि एक दुई बा तत्धिक सेंटेंस नहीं एक टेक्सट तैरि जमन एखे एक टेक्सट एरक तुले धरे जो उत्तम निश्चिन्त चले अधमर साथे मध्यम जिन्ह चलें तहते यह उत्तम निश्चिन्त चलें अधमर साथे एवं मध्यम जिन चलें तफाते ये एक टेक्सट एखे कि रही है एखे कतगुल सेंटेंस रही है उत्तम निश्चिन्त चलें एखे उत्तम निश्चिन्त चलें एक सेंटेंस अधमर साथे अधमर साथे उत्तम निश्चिन्त चलें अधमर साथे ये एक सेंटेंस एक ही रकम भाव तीन ही मध्यम जिन चलें तफाते द्वित एक सेंटेंस तीन ही मध्यम जिन चलें तफाते एखे आए एक सेंटेंस सेंटेंस सेंटेंसगुलो दोटो सेंटेंस मिले क्योंकि एक टेक्सट तैरि हलो उत्तम निश्चिन्त चलें अधमर साथे तीन ही मध्यम जिन चलें तफाते ये एक टेक्सट ये टेक्सटर की मिनिंग रही है से मिनिंग के उल्लेख करार्ज क्योंकि जेलिक डिसकोर्स व्यवहार कर टेक्सटर जो मिनिंग से मिनिंग के उल्लेख करार जो डिसकोर्स शब्दी के जेलिक क्यों प्रथम व्यवहार कर परवर्तकाल शब्दी के विभिन्न भाव विवर्तित तो हो जन सिनक्लेयर एंड मैकलन कोलधार्ट कोथार्ट कोथार्ट यूज द टर्म टू रेफर द स्ट्राक्चार अफ इंटरक्शन एखे बला दुई व्यक्ति जन सिनक्लेयर और मैकलम यू व्यक्ति कि कर शब्दी व्यवहार कर मूलत जे इंटरक्शन स्ट्राक्चार विषयटी के बोझान जो अर्थात दुई बार बसि मानुषर मध्य जो इंटरक्शन हो इंटरक्शन काठामोटा कि रही है इंटरक्शन स्ट्राक्चार्ट रही है से सम्पर्क बोझानर से सम्पर्क धारणा गठन करार्जन स्ट्राक्चार अफ इंटरक्शन फाउंड इन डिफारेंट सेक्टर्स फर कम्पेयरिंग इट प्रपारलि अर्थात ये विषयटी के जो हमें कम्पेयर करते चाहिए तुलना करते चाहिए तुलना करार समय इंटरक्शन स्ट्राक्चार्ट के भलोक बोझार जो इंटरक्शन स्ट्राक्चार्ट के भलोक बोझान से निर्दिष्ट करार्ज यू व्यक्ति डिसकोर्स शब्दी व्यवहार कर विषयगुली विषयगुली क्योंकि डिसकोर्स के केंद्र कर डिसकोर्स एनलिसर घनी सम्पर्कुक्त जमन एक प्रथम एक बक्तव्य हमें पेलम जेटी जेलिक उल्लेख कर सेंटेंस मिनिंग इन टेक्सट टेक्सटर मध्य जो सेंटेंसर मिनिंग रही है से हे एक डिसकोर्स एक ही रकम भाव डिसकोर्स बोलते अकॉर्डिंग टू जन सिन क्लेयर और मैकलम एर मते हे डिसकोर्स बोलते साधारण भाव बुझी स्ट्राक्चार अफ इंटरक्शन अर्थात भाषार मध्य जो इंटर मैं को इंटरक्शन मध्य जे जो भाषा व्यवहार कर स्ट्राक्चार की रही है से स्ट्राक्चार्ट की डिसकोर्स बी और जो डिसकोर्स एनलिसिस करब तक एक क्षेत्र में क्योंकि जेलिकर मते डिसकोर्स एनलिसिस हे एनलिसिस अफ सेंटेंस मिनिंग एंड टेक्सट एक ही रकम भाव जन सिन क्लेयर मते डिसकोर्स एनलिसिस बोलते हमें कि बुझब एनलिसिस अफ स्ट्राक्चार अफ इंटरक्शन फाउंड इन डिफारेंट सेक्टर्स फर कम्पेयरिंग इट प्रपारलि ये विचार्य विषयगुली एरपर आपो देखो कि विषय रही है हिस्टोरिकल डेवलपमेंट अब द टर्म डिसकोर्स एनलिसिस अकॉर्डिंग टू सिन क्लेयर और मैकलम कोलधार्ट Objectives of discourse analysis is to work on institutional interaction based on conversational parameter. इखाने देखो उन ए जी एर उद्देश्य की ये सिंक्लियर एवं मैकलम में जी मौते जब डिस्कोर्स एनालिसिस एर मूल उद्देश्य की एर मूल उद्देश्य होते हैं जे नियम के केंद्र को इखाने इंस्टिट्यूशनल को था ठीक माने टा होते हैं इखाने कौनो ये टे प्रतिष्ठान केंद्रिक नॉय प्रतिष्ठान को था बाला होते जो प्रतिष्ठित नियम एर परिप्रेक्षित जो को इंटरक्शन होंटरक्शन कौन है एखे इंटरक्शन हार समय जो कन्भार्सेशन पैरामिटारगलो के फोकस अर्थात कन्भार्सेशन करार्ज जब कमपक्षे कन्भार्सेशन हार जो एक गुरुतवपूर्ण जो निर्णायक से दो जन व्यक्ति दरकार है और दो जन व्यक्ति कि करबें परस्पर मध्य भाव आदान प्रदान कर प्रत्येक प्रत्येक वक्तव्यर मध्य दिए प्रत्येके उभय उभय के प्रभावित कर चेषा करबें ये हे कन्भार्सेशनल पैरामिटार ए रकम अनेकगुलि कन्भार्सेशनल पैरामिटार रही है से पैरामिटारगलर ऊपर भित्ती कर जे जे प्रतिष्ठित इंटरक्शन निर्दिष्ट जो इंटरक्शन से इंटरक्शन विषयटी निर्धारण कराई हे डिसकोर्स एनलिसर क्या अर्थात टू वार्क अन इन्स्टिट्यूशनल इंटरक्शन डिसकोर्स एनलिसर मूल उद्देश्य हे नियम निर्दिष्ट निर्दिष्ट नियम केंद्रिक जे इंटरक्शन रही है कन्भार्सेशनल पैरामिटार ऊपर भित्ती कर से इंटरक्शनगुलो के लिए अनुशीलन करा से इंटरक्शन इन्स्टिट्यूशनल इंटरक्शनगुलो के लिए अनुशीलन करा से हे एर एक गुरुतवपूर्ण उद्देश्य 
This course analysis according to Sinclair and Cothart is to join the issues of linguistic and social psychological processes. एकाने बोला होता है जे एकाने ये अमर आलोचना करो वो भाषा के नहीं आलोचना करो भाषा और तो नहीं आलोचना करो ठीक कहता एक है तो आलोचना करते कि ये दू इधर मौते अर्थात ये दू व्यक्ति मौते सिंक्लेयर एवं को थर्ड डर मौते मौते बोला होता है जे लिंग्विस्टिक्स से जे समस्त आलोचना विषय एवं साइकोलॉजिकल प्रोसेस तो ले डिस्कोर्स एनालिसिस एर काज होच्छ कि जे लिंग्विस्टिक्स एर जेसो मुस्तो विभिच्छ विषय एक ही रकम भावे साइकोलॉजिकल प्रोसेस एर जेसो मुस्तो विभिच्छ विषय शे विभिच्छ विषय गुले की एकोत्र निये एक शंगे शे गुलो के जुकतो करा बाशे गुलो के निये उन्नुशिलम करा शे टी होच्छ डिस्कोर्स एनालिसिस � जो क्रिटिकल डिसकोर्स एनालिसिस सीडीएम क्रिटिकल डिसकोर्स एनालिसिस जेखने वाला चाहे डिटेलिंग डिटेल स्टडीज कथा वाला होता है एक ही रकम हवे फोकटियन डिसकोर्स एनालिसिस से कथा आलोचना करें ची आर एक टीवी ची डिस्कर्सिव साइकोलॉजी ये डिस्कर्सिव साइकोलॉजी फोकटियन डिसकोर्स एनालिसिस क्रिटिकल ताहूँ लेकि अकॉर्डिंग टू माइकल फॉक फॉकल्ट माने फॉक जेटा के हमने फॉकटियन डिस्कोर्स एनालिसिस को था बोले बोल ची तार प्रवक्ता होच्छ माइकल फॉकल्ट तीनी डिस्कोर्स बोलते कि वो था तो चाहिए चेन तीनी किन्तु डिस्कोर्स बोलते बोले चेन जे डिस्कोर्स इज़ अ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स अर्थात जोखों एक गुच्छ बोकतो बो एक गुच्छ सेंटेंस रोए चे एक गुच्छ बोकतो बो रोए चे शे एक गुच्छ बोकतो बो के तीनी डिस्कोर्स बोले उल्लेख करे चेन एक गुच्छ बोकतो बो के तीनी डिस्कोर्स बोले उल्लेख करे चेन जमुन आर अधम होते हैं जा जरा होते हैं विभिन्न भावे समाजे डिप्राइब्ड जी जरा समाजे शोषी तो लांची तो अवहेलित हो ऐसा मुस्तो मानुष होते हैं अधम हिस्से बोल ले करा हुए थे एक ही रकम भाई मध्यम जी नहीं जरा ये दूई दूई स्त्री मानुष है मध्य बोलती होता है सामाजिक जो सोशल स्टेटस स्टेटस है पूरी प्रकृति वाले सोशल एक्सेप्टेंस है पूरी प्रकृति तारा निजे दर के मध्य बोलती पर्जाय मानु जनसंप्रदाय बोले निजे दर के विशेषित हो करे था किन तो ये जो बोक्त हो बुद्धतम निश्चिंत चलें और धमिश खाते ये जो एक टीस्टेटमेंट तीनी मध्यम जिनी चलें तो आफते ये जा रहे टीस्टेटमेंट ये जी स्टेटमेंट ये सेट ऑफ स्टेटमेंट अर्थात एक गुच्छ स्टेटमेंट के ही शादन बाबे अपना डिस्कोर्स बोलते वाली स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू फॉकल्ट स्टेटमेंट बोलते वाली की बोझा चे अकॉर्डिंग टू फॉकल्ट स्टेटमेंट हैज ए कंस्ट्रक्टिव रोल टू कनेक्ट ए सब्जेक्ट विद ऑब्जेक्ट अर्थात एक जोन व्यक्ति शंगे बोस्तूर व्यक्ति शंगे बोस्तूर मोद समन्नो शादन व्यक्ति शादे बोस्तूर कनेक्शन करार क्षेत्रे एर किन्तु एक गुरुत्वपूर्ण भूमिका रहेच्छे एक गठन मूलक भूमिका रहेच्छे एक कार्यकोरी भूमिका रहेच्छे स्टेटमेंटेर मोद्दो दिए किन्तु ए बोक्तोबेर मोद्दो दिए किन्तु आम्रा बोस्तूर शंगे बोस्तूर शंगे व्यक्तीर बोस्तूर शंगे व्यक्तीर मोद्दे एक शुंदर वा स्पष्ट एक टेक कनेक्शन वा काम जोगोसूत्रो किन्तु आम्रा तोरी करते पारी ए ए विषय टी खाने फॉकल्ट उल्लेख करें चेन तले फॉकल्टे मोते डिस्कोर्स फॉकल्टे मोते डिस्कोर्से ऑर्थो होच्चे ए सेट ऑफ स्टेटमेंट एवं स्टेटमेंट ने किन्तु कंस्ट्रक्टिव रोल रोए चे ए सब्जेक्टेस शंगे ऑब्जेक्टेस कनेक्शन करार क्षेत्रे एक ही रकम है बोला होच्चे आफ्टर दैट इट इस कंसीडर्ड दैट डिस्कोर्स एनालिसिस हैज बीन इमर्ज फ्रॉम द सोशियोलॉजी ऑफ साइंटिफिक नॉलेज इखाने अवार अवार पौरवती कले अर्थात जोखन फॉकट फॉकटियल डिस्कोर्स एनालिसिस से विषय टी स्प्रेड कर लो तार पौरवती ते देखा गया लो जो डिस्कोर्स एनालिसिस के ए भावे भावासुल होलो डिस्कोर्स एनालिसिस के बोल बोला हुआ चिलो बोला है ए भावे सोशियोलॉजी ऑफ साइंटिफिक नॉलेज अर्थात जे समस्त साइंटिफिक नलेज रही है से ही नलेजगुल जेहेतु सोशल पैरामिटारे निरीखे अनुशीलन है से जो विषयगुली के बला होरण डिसकोर्स एनालिसिस के बला हे सोशियोलजी अब सैंटिफिक नलेज ये क्योंकि एक हिस्टोरिकल जार्नी एक क्षेत्र में देखते सोशियोलजी अब सैंटिफिक नलेज हिसाब से डिसकोर्स एनालिसिस के उल्लेख कर और कतगुली टेक्निकल पैरामिटार रही है एखे हमें एक शब्द पे से हे सीडीएम सीडीए बोलते साधन भाई हमें क्रिटिकल डिसकोर्स एनालिसिस तो क्रिटिकल डिसकोर्स एनालिसिस बोलते कि बोझा क्रिटिकल डिसकोर्स एनालिसिस इज ए कलेक्शन अब डिसकोर्स एनालिसिस एखे क्योंकि एक रकम डिसकोर्स एनालिसिस नए एखे एकाधिक डिसकोर्स एनालिसर कलेक्शन के क्रिटिकल डिसकोर्स एनालिसिस उल्लेख कर एखने को विषयगुलि गुरुत्व पे थे एखे को विषयगुलि गुरुत्व देव है एखे गुरुत्व देवा जमन सोशल क्रिटिक सामाजिक जिसमस्त समालोचना 
সামাজিক সমালোচনা সমালোচনা কথাটির মানেটা হচ্ছে ভালো দিক কোনো একটি বিষয় সম্পর্কে তার যে ভালো বক্তব্য বা সমর্থনের বিভিন্ন দিক বা তার বিপক্ষ বা তার বিরোধিতা বা তার যে নেগেটিভ সাইডকে নিয়ে উল্লেখ করার একটি দিক এই যে সোশ্যাল ক্রিটিক সামাজিক মানদণ্ডে যখন যখন কোনো কিছুর ভালো দিক মন্দ দিককে বিচার বিশ্লেষণ করা হচ্ছে সেটিকে বলা হচ্ছে যখন ক্রিটিক্যালি করা হচ্ছে সেটিকে বলা হচ্ছে সোশ্যাল ক্রিটিক এখানে ক্রিটিক্যাল ডিসকোর্স অ্যানালাইসিসে কিন্তু সোশ্যাল ক্রিটিকের বিষয়টি কিন্তু অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ দ্বিতীয় যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি বলা হচ্ছে ইউজ অফ অ্যানালাইটিক কনসেপ্টস অফ লিঙ্গুইজ লিঙ্গুইস্টিক এই যে লিঙ্গুইস্টিক্সের যে সমস্ত কনসেপ্টগুলো রয়েছে সেই কনসেপ্টগুলোর অ্যানালাইটিক কনসেপ্টস অফ কনসেপ্টগুলোকে এখানে ব্যবহার করা হয় সিডিএতে কি ব্যবহার করা হয় যে লিঙ্গুইস্টিক্সের যে সমস্ত ইউজ অফ অ্যানালাইটিক কনসেপ্টস অফ লিঙ্গুইস্টিক লিঙ্গুইস্টিক্সের যে সমস্ত অ্যানালাইটিক কনসেপ্ট বিশ্লেষণমূলক যে সমস্ত ধারণা রয়েছে বিশ্লেষণ কেন্দ্রিক যে সমস্ত ধারণা রয়েছে সেই ধারণাগুলোকে কিন্তু এখানে ব্যবহার করা হচ্ছে এটি কিন্তু টেকনিক্যাল প্যারামিটার তাহলে সিডিএতে কী কী করা হচ্ছে প্রথমে বলা হচ্ছে সোশ্যাল যে সমস্ত ক্রিটিক সেগুলোকে এখানে ফোকাস করা হয় সেখানে ব্যবহার করা হয় একই রকমভাবে লিঙ্গুইস্টিক্সের যে সমস্ত অ্যানালাইটিক্যাল কনসেপ্ট রয়েছে সেগুলিকে ব্যবহার করা হয় তারপরে তৃতীয় ক্ষেত্রে বলা হচ্ছে স্পেশাল ইউজেস অফ মাইকেল হ্যা হলিডেজ ফাংশনাল গ্রামার মাইকেল হলিডে বলে একজন ব্যক্তি তিনি কিন্তু একটি ফাংশনাল গ্রামার দিয়েছেন গ্রামার লিখেছেন এই ফাংশনাল গ্রামারের যে সমস্ত স্পেশাল ইস্যুসগুলো রয়েছে এই ইস্যু ইস্যুসগুলো মূলত এই ইস্যুগুলো মূলত হচ্ছে ভাষা বা ল্যাঙ্গুয়েজকে ভালোভাবে বোঝার ক্ষেত্রে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ এই যে এই যে হলিডেজ যে হলিডের যে ফাংশনাল গ্রামার সে তার যে যে সমস্ত ব্যবহারের বিষয়গুলো স্পেশাল ব্যবহারের ক্ষেত্রগুলি রয়েছে সেগুলো কিন্তু সিডিএতে ব্যবহার করা হয় এরপরে যে বিষয়টি বলা হচ্ছে অ্যাপ্রোচ টু ডিসক্লোজ আইডিওলজি আইডিওলজিস অ্যান্ড ডিসকোর্সেস অফ টেক্সট অ্যান্ড টক এবং বলা হচ্ছে এই যে টকের মিনিং এবং টেক্সটের মিনিং এই মিনিংটা ব্যবহারিকতার সাথে তাত্ত্বিকতার আইডিওলজির সাথে বাস্তবিকতার কি সম্পর্ক রয়েছে সেটিকে ডিসক্লোজ করা সেটি কিন্তু সিডিয়ে দিতে হয় অর্থাৎ থিওরিটিক্যালি এবং প্র্যাকটিক্যালি যে বিষয়টি থিওরিটিক্যালি আমরা দেখতে পাই সেগুলি প্র্যাকটিক্যালি কতটা অ্যাকসেপ্টেড এই বিষয়টিকে এখানে বিচার বিশ্লেষণ করা হয় একই রকমভাবে এখানে আলোচনা করা হয় ইন্টারভিউ বেসড অ্যানালাইসিস এখানে অ্যানালাইসিসটা যে করা হয় সেটি মূলত সম্পূর্ণভাবে ইন্টারভিউকে কেন্দ্র করে এখানে কিন্তু শুধুমাত্র থিওরিটিক্যাল অ্যাকসেপ্টেন্সের উপর ভিত্তি করে এখানে কাজ হয় না এখানে ইন্টারভিউকে কেন্দ্র করে বিষয়গুলিকে অনুশীলন করা হয় এবার আমরা দুটো প্রশ্ন নিয়ে নেব একজন প্রশ্ন করেছেন ডিসকোর্স অ্যানালাইসিসটা কি কমিউনিকেশন কমিউনিকেশনকে ডেভেলপমেন্ট বা সোশ্যাল ইন্টারাকশানকে সঠিকভাবে এগিয়ে নিয়ে যেতে ব্যবহার করা হয় না ডিসকোর্স অ্যানালিসিসের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে এটি একটি কোয়ালিটেটিভ ডেটা অ্যানালিসিসের কৌশল কোয়ালিটেটিভ কোনো রিসার্চের কোয়ালিটেটিভ কোনো রিসার্চের যে টপিক বা পয়েন্ট রয়েছে সেগুলোকে যথার্থরূপে বিচার বিশ্লেষণ করার জন্য কোয়ালিটেটিভ যে সমস্ত রিসার্চের বা প্রবলেমের যে সমস্ত অ্যাজামশান রয়েছে কোয়েশ্চেন্স রয়েছে সেই সমস্ত কোয়েশ্চেন্সগুলোর অ্যান্সার খুঁজে পাওয়া বা সেগুলোর প্রবলেমগুলোকে সলভ করা যে প্রবলেমগুলোর ইন্টেন্সিভ ইম্প্যাক্ট রয়েছে যেগুলো রিসার্চ প্রবলেম সেই রিসার্চ প্রবলেমগুলোর সলিউশনের জন্য ডিসকোর্স অ্যানালাইসিস হচ্ছে এরকম একটি কৌশল এটি একটি কোয়ালিটেটিভ রিসার্চের একটি গুরুত্বপূর্ণ টেকনিক আরেকজন প্রশ্ন করেছেন স্যার ক্রিটিক্যাল ডিসকোর্স অ্যানালাইসিসের একটা এক্সাম্পল দিন ক্রিটিক্যাল ডিসকোর্স অ্যানালাইসিস এখানে দেখুন এখানে কতগুলো বিষয় বলা হয়েছে সোশ্যাল ক্রিটিকের কথা বলা হয়েছে এখানে ইউজ অফ অ্যানালিটিক্যাল কনসেপ্টস অফ লিঙ্গুইস্টিক্সের কথা বলা হয়েছে স্পেশাল ইউজেস অফ মাইকেল হলিডেস ফাংশনাল গ্রামার মাইকেল হলিডের যে ফাংশনাল গ্রামার রয়েছে গ্রামার রয়েছে তার ব্যবহারের বিষয়গুলিকে নিয়ে অনুশীলন করা হয়েছে একই রকমভাবে বলা হচ্ছে যে যে কোনো বক্তব্য মানে যে কোনো বক্তব্যর টেক্সট এবং টক টেক্সট এবং টকসে টকের মধ্যে মন মন এর যে থিওরিটিক্যাল অ্যাসপেক্টস রয়েছে এবং এর যে রিয়ালিস্টিক অ্যাকসেপ্টেন্স রয়েছে সেগুলোকে ডিসক্লোজ করা যেমন ধরা যাক যেমন ধরা যাক একটি 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 টেক্সট আমরা আলোচনা করছিলাম উদাহরণের সুবিধার্থে আমরা একটা টেক্সট নিয়ে আলোচনা করেছিলাম যে উত্তম নিশ্চিন্তে চলে অধমের সাথে তিনি মধ্যম যিনি চলেন তফাতে এটি একটি এটি একটি স্টেটসম্যানের সেট অফ সেন্টেন্স সেট অফ স্টেটসম্যান এটি একটি টক এই যে একটা টক নয় এটি একটা টেক্সট এই যে টেক্সট রয়েছে এই টেক্সটের থিওরিটা কি এর থিওরিটিক্যাল পার্সপেকটিভসটা হচ্ছে যে উত্তম নিশ্চিন্তে চলে তিন ধরনের মানুষ ব্যক্তিবর্গ আমরা দেখতে পাই এই যিনি বক্তা এটিকে উল্লেখ করছেন তিনি তখন বলছেন যে সমাজে তিন রকমের গুণ গুণগত দিক থেকে তিন প্রকারের মানুষ দেখতে পাওয়া যায় উত্তম শ্রেণীর মানুষ মধ্যম শ্রেণীর মানুষ এবং নিম্ন শ্রেণীর মানুষ এক্ষেত্রে এক্ষেত্রে বলা হচ্ছে যে উদারতার যে বিষয়টি বা সহজভাবে সবার সাথে সংযুক্ত হওয়ার যে বিষয়টি সেট
অনুসারে যখন আমরা এই ব্যাপারটিকে আলোচনা করব বিভিন্ন রকম ফ্যাক্টস বা ফাইন্ডিংসের উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন রকম ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন মানুষের ইন্টারভিউ নিতে পারি বিভিন্ন ব্যক্তি ইন্টারভিউ নিতে পারি সকল যারা সমাজে অনেক বেশি গ্রহণযোগ্য তারা নিজেদেরকে পণ্ডিত ব্যক্তিবর্গ ব্যক্তি বলে নিজেদের পরিচয় দিয়ে থাকেন এই সমস্ত ব্যক্তিদের ইন্টারভিউ নেওয়া হবে সেই পার্টিকুলার টেক্সটের উপর ভিত্তি করে অর্থাৎ তাদের কাছ থেকে ধরা যাক ব্যক্তি এক সেই ব্যক্তির সাথে ইন্টারভিউ নেওয়া হবে ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করা হবে যে এই ধরনের একটা টেক্সট রয়েছে উত্তম নিশ্চিন্তে চলে অদমের সাথে তিনি মধ্যম যিনি চলেন তবাতে এ সম্পর্কে আপনার ওপিনিয়ন কি আপনি এটিকে বাস্তবিক ক্ষেত্রে কতটা গ্রহণযোগ্য বলে মনে করছেন ঠিক এই যে বিষয়টি তাদের কাছ থেকে ওপিনিয়নটি নেওয়া হবে এবং ওপিনিয়ন নেওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে ইন্টারভিউর মাধ্যমে যে ওপিনিয়ন নেওয়া হবে এটি কিন্তু রিয়াল পার্সপেকটিভ এটি হচ্ছে রিয়ালিটি ওরিয়েন্টেড এটা প্র্যাকটিক্যাল পার্সপেকটিভস এই প্র্যাকটিক্যাল পার্সপেকটিভস বা রিয়াল পার্সপেকটিভসের পরিপ্রেক্ষিতে যখন থিওটিক্যাল পার্সপেকটিভস বা আইডিওলজিক্যাল পার্সপেকটিভসকে ডিসক্লোজ করা হবে এর জন্য যে বিশেষ অ্যানালাইসিস টেকনিক সেটিকে বলা হচ্ছে ক্রিটিক্যাল ডিসকোর্স অ্যানালাইসিস এটি একটি এক্সাম্পল হিসেবে এখানে দেওয়া হলো এরপরে আমরা আরও দেখে নেব আর কি কী বিষয় রয়েছে হিস্টোরিক্যাল ডেভেলপমেন্ট অফ দ্য টার্ম ডিসকোর্স অ্যানালাইসিস এখানে আমরা দেখেছি সোশিওলজি অফ সায়েন্স বলে একটা সময় উল্লেখ করা হয়েছে যে ডিসকোর্স অ্যানালাইসিসকে সোশিওলজি অফ সায়েন্স সায়েন্টিফিক নলেজ বলে উল্লেখ করা হয়েছে এই যে সোশিওলজি অফ সায়েন্স কনসিডার্স দ্যাট ডিসকোর্স অ্যানালাইসিস ফোকাসেস অন রোল অফ টক অ্যান্ড টেক্সট এই যে রোল অফ টক অ্যান্ড রোল অফ টেক্সট কোনো একটি সমাজে রোল অফ টক অর্থাৎ এখন বলা হচ্ছে যে আমি সমাজ গড়ে তুলবো সমাজ আমরা কাকে বলবো সাধারণভাবে বলা হচ্ছে দুই বা তার বেশি মানুষ যখন পরস্পরের সাথে ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া করে একসঙ্গে বসবাস করেন তখন সেখানে একটি যে সিস্টেম স্বাভাবিকভাবে গড়ে ওঠে সে অর্গানাইজেশান তৈরি হয়ে তৈরি হয় সেই অর্গানাইজেশানকে আমরা সোসাইটি বলি তাহলে সোসাইটি তৈরি করার ক্ষেত্রে এই যে ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া কৃতি ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার সময় কিন্তু টকিং একটা গুরুত্বপূর্ণ ইম্পর্টেন্ট ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টার এখানে টক করা বা ইন্টারাকশান করা বা বক্তব্য মানে এখানে বলা হচ্ছে ওপিনিয়ন এক্সচেঞ্জিং এখানে বক্তব্যের যে আদান প্রদান এই আদান প্রদানের মধ্য দিয়েই কিন্তু দুই বা তার বেশি মানুষের মধ্যে পারস্পরিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া হয় এভাবে কিন্তু অটোমেটিক্যালি দেখা যায় যে সোসাইটি নামক একটি অর্গানাইজেশান গড়ে ওঠে তাহলে এখানে বলা হচ্ছে যে ডিসকোর্স অ্যানালাইসিসে একটা আরেকটা ফোকাল পয়েন্ট আমরা পেলাম যে ডিসকোর্স অ্যানালাইসিসে আলোচনা করা হয় যে কোনো ব্যক্তি বা কোনো ব্যক্তির যে টক রয়েছে কিংবা যে টেক্সট রয়েছে টেক্সট বিভিন্ন রূপে রয়েছে আমরা বিভিন্ন টেক্সটের উদাহরণ এখানে যেমন আমরা দিয়েছি যেমন আমরা আমরা ভারতীয় দর্শনের যে সম যে একটি গুরুত্বপূর্ণ শ্রীমদ ভগবদ্ গীতার একটি টেক্সট এখানে আলোচনা করেছি কর্মান্যে আধিকার এস্ত মা ফলে সে কথা আছে না এটির টেক্সট এই টেক্সটকে নার্চার করার মধ্য দিয়ে এই টেক্সটকে নিয়ে চর্চা করার ক্ষেত্রে চর্চা করার মধ্য দিয়ে সামাজিক ক্ষেত্রে কেমন এটি সোশ্যাল কমিউনিকেশান বা সোশ্যাল বন্ডিং বা সোশ্যাল ইন্টারাকশানের যে বিষয়গুলি সেগুলি কেমন হচ্ছে সেই বিষয়গুলিকে নিয়ে অনুশীলন করা সেগুলিকে ফোকাস করা ডিসকোর্স অ্যানালাইসিসের আরও গুরুত্বপূর্ণ বিচার্য বিষয় আরেকটি শব্দ আমরা পেয়েছিলাম ডিসকারসিভ সাইকোলজি ডিপি এটিও আমরা নাইনটিসের দিকে উনিশশো নব্বই খ্রিস্টাব্দের দিকে এই এটি একটি এটিও একটি ডিসকোর্স অ্যানালাইসিসের টেকনিক যেটি আমরা দেখেছি বিস্তার লাভ করেছে বা প্রকাশিত হয়েছে এর মূল আলোচ্য বিষয় হচ্ছে কনভারসেশন কনভারসেশন অ্যানালাইসিস অর্থাৎ এখানে বলা হচ্ছে বেস্ট অন কগনেটিভ প্র্যাকটিস অর্থাৎ যখন কোনো ব্যক্তির মধ্যে দুই বা তার বেশি মানুষের মধ্যে যে কথোপকথন হচ্ছে এই কথোপকথন কেমন হচ্ছে এই কথোপকথনের ধরন কী রয়েছে এই কথোপকথনের সময় কী ধরনের বক্তব্য বা কী ধরনের বিষয়গুলি উঠে আসছে সেই বিষয়গুলিকে চর্চা করা হবে সেগুলিকে অনুশীলন করা হবে অনুশীলন করা হবে কিসের নিরিখে এগুলো অনুশীলন করা হবে মূলত তাদের যে কগনেটিভ প্র্যাকটিস অর্থাৎ বলা হচ্ছে যে ব্যক্তি যে বক্তব্য উপস্থাপন করছেন যেভাবে কথা বলছেন কথা বলার সময় তিনি কীভাবে ভাবছেন তিনি কীভাবে যুক্তি দিচ্ছেন তিনি কী বিচার করছেন অর্থাৎ তার যে সমস্ত থিঙ্কিং পাওয়ার রয়েছে তার থিঙ্কিং এবিলিটি রয়েছে তার যে রিজনিং এবিলিটি রয়েছে তার যে জাজমেন্টাল এবিলিটি রয়েছে এই এবিলিটিগুলির পরিপ্রেক্ষিতে যে ভার্সান যে বক্তব্য তিনি তুলে ধরছেন যে ওপিনিয়ন তিনি তুলে ধরছেন এবং পাশাপাশি সামনের যে ব্যক্তি রয়েছে সেই ব্যক্তিও তিনি যে ওপিনিয়ন দিচ্ছেন সে ওপিনিয়ন দেওয়ার সময় তিনিও কিন্তু তার যে যে সমস্ত থিঙ্কিং পাওয়ার রিজনিং পাওয়ার বা লজিক্যাল তার বিচার করণের যে ক্ষমতাগুলি রয়েছে জাজমেন্টাল পাওয়ার সে পাওয়ারগুলোকে প্রপার ইউজ করার মাধ্যমে কিন্তু দুই ব্যক্তির মধ্যে কনভারসেশন হচ্ছে এই যে ডিসকারসিভ সাইকোলজির মূল উদ্দেশ্যটাই হচ্ছে এই কনভারসেশনকে অ্যানালাইসিস করা এবং এই কনভারসেশনকে অ্যানালাইসিস করার করার মধ্য দিয়ে তাদের মধ্যে যে সাইকোলজিক্যাল প্র্যাকটিস হচ্ছে অর্থাৎ ব্যক্তি নম্বর এক নম্বর ব্যক্তি এবং দ্বিতীয় নম্বর ব্যক্তি এই দুই ব্যক্তি কি ধরনের কগনেটিভ প্র্যাকটিস করছে
प्रथम देखिए देखे नब जो प्रथम आलोचना कर डिसकोर्स की डिसकोर्स एनालिसिस की तपर आपसे समस्त डिसकोर्स एनालिसिस जनप्रिय रही है तर मध्य थे दो रकम डिसकोर्स एनालिसिस सम्पर्क आलोचना कर डिसकोर्स एनालिसिस क्षेत्र में क्यों धरण डिसिप्लिन इनवल्वमेंट रही है कौन डिसिप्लिन एक क्षेत्र में विशेष भाव में गुरुतपूर्ण भूमिका पालन करते थे से विषयगुलि देखे प्रथम देखे डिसकोर्स की एखे हमें डिसकोर्सर डिसकोर्सर मूल आलोच्य विषय हे जख जे कनभार्सेशन आकारे जो भाषाटा पे थी समाजे देखते पाई कि डकुमेंट आकारे जगह पे थी से विषय अनुशील के डिसकोर्स बोले देखते पाई उल्लेख कर एक ही रकम भाव डिसकोर्स एनालिसिस बोलते बोझाना हो टक टकर जो मिनिंग और टेक्सटर जो मिनिंग से नहीं आलोचना करा डिसकोर्स एनालिसिस क्या एर मूल उद्देश्य एक ही रकम भाव एखे बला हे डिसकोर्स एनालिसिस के डिफारेंट स्टाइले विभिन्न विभिन्न टेक्निकर सकते कम्पेयर कर पार्थक्य करी कनभार्सेशन एनालिसिस संगे डिसकोर्स एनालिस पार्थक्य रही है कारण कनभार्सेशन एनालिसिस इंटरक्शन एनालिसिस के फोकस करके क्योंकि डिसकोर्स एनालिसिस मूलत हे मिनिंग अफ टेक्सट एंड मिनिंग अफ टकर ऊपर गुरुत्व दिए थे लिंगुस्टिक एनालिसिस जमन बला हे लिंगुस्टिक विभिन्न रकम कम्पोनेंट से कम्पोनेंटगुल्लो के लिए अनालसिस लिंगुस्टिक एनालिसिसे से विषय एखे आलोचना करी पशापी हमें डिसकोर्स एनालिसिस आलोचना करते कि देखे जीने अधिक एरिया डिसकोर्स एनालिसिस अधिक गुरुतपूर्ण जो क्षेत्र रही है क्षेत्रगुलि मूलत सोशियो लिंगुस्टिक्स और लिंगुस्टिक्स आलोच्य विषय और कंगनेटिव सायन्सर अनुशीलन एखे देखते पाई एखे आए का शब्द साथचय हो सोशियो सीम सीमएटिक्सर कथा जखने सीमएटिक्स बोलते एम एक सिसटेम जो सिसटेम मूलत विभिन्न रकम सैन के लिए स्टाडी है अर्थात समाजे जो भाषा व्यवहार करार समय भाषा व्यवहार मध्य दिए सैन कम्युनिकेशन समय जो सैन व्यवहार कर से सैन केंद्रिक जो सिसटेम से सिसटेम के सीमएटिक सिसटेम ये डिसकोर्स एनालिसिस समय सीमएटिक सिसटेम एक विशेष अनुशीलन देखते पाई एक ही रकम भाव हमें आलोचना करी डिसकोर्स एनालिसिस के बला एक क्लस्टार मेथोडोलजी बला भाषा के अनुशीलन करार्जन ये एक निर्दिष्ट पद्धति नए इन्हें विभिन्न रकम पद्धति प्रयोग रही है एखे और बला डिसकोर्स एनालिसिस समय एनालिसिस मूलत ये अनुशीलन करार क्षेत्र में यकम कतगुली गुरुतपूर्ण डिसिप्लिन रही है जर प्रभाव एखे प्रत्यक्ष व परोक्ष प्रभाव देखते पाई एक रकम एक गुरुतपूर्ण डिसिप्लिने कथा जमन बला हे लिंगुस्टिक सोशियोलजी सोशल सैकोलजी फिलोजफी सोशियो लिंगुस्टिक्स एडुकेशन यस्त डिसिप्लिनगुल प्रभाव एखे देखते पाई तर अंतर्भुक्त विषयगुलि एखे देखते पाई पशापी आपको विषय नहीं आलोचना करी जस्त जनप्रिय डिसकोर्स एनालिसिस रही है तर मध्य एक गुरुतपूर्ण एथनोमेथोडोलजिकल डिसकोर्स एनालिसिस पॉलिटी फकाटियन डिसकोर्स एनालिसिस कथा एथनोमेथोडोलजिकल डिसकोर्स एनालिसिस आलोचना करते गई आप देखे इन्हें तीन गुरुतपूर्ण फोकाल एरिया रही है तीन गुरुतपूर्ण फोकस पॉइंट रही है एक इम्प्लिसिट रुल्सर कथा बला रुल के केंद्र कर मानुष साधारण भाव क्या करा द्वित कथाट आलोचना हो स्ट्राक्चार अब इंटरक्शन कथा एखे देखे इंटरक्शन करार समय कि स्ट्राक्चार के मेनटेन कर साधारण भाव समाज मानुष कथोपकथन कर एक ही रकम भाव देखे भाषार जे समस्त रूल रही है नियमकानून रही है से नियमकानूनगुलो कि को टक टेक्सटर मध्य दिए रिफ्लेक्ट हो विषय के एथनोमेथोडोलजी डिसकोर्स एनालिसिस आलोचना कर ही रकम भाव एथनोमेथोडोलजी डिसकोर्स एनालिसिस समय कम्युनिकेशन के कम्युनिकेशन के कतगुली तो गुरुतपूर्ण जो पैरामिटार दिक दृष्टिकोण के एज्यूम कर बला कम्युनिकेशन स्ट्राक्चार्ड है कम्युनिकेशन कन्टेक्सुअल है कम्युनिकेशन अर्गानाइज है सिकुएन्सियल है स्टेबल है ये विषयगुलो के धरे ना होने देखे नहीं एक ही रकम भाव फकाटियन डिसकोर्स एनालिसिस आलोचना कर जो मिनिजो टेक्सट और टकटे टकर जो मिनिंग से मिनिंग के प्रतिष्ठा करार क्षेत्र में जो पावर लैंगुएजे जो पावर रही है से पावार एक विवेच्य विषय पावर के केंद्र कर अनुशीलन होने पावर कथा बोलते कि ये बला हो विभिन्न रकम लजिकल एक्सेप्टेंस लजिकल पैरामिटारे जो विषयगुली से विषयगुलि क्योंकि एक क्षेत्र में गुरुत्व पे को एक विषय के कतगुल कतगुलो सपोर्टिंग सपोर्ट व रेफारेंसर भित विषय की को बक्तव्य बक्तव्य अंतर्भुक्त भाषार अंतर्भुक्त विषयगुली के प्रतिष्ठा करते से विषयगुली के आईडेंटिफाई कर फकाटियन डिसकोर्स एनालिसिस मूल आलोच्य विषय हिसाब से उल्लेख कर फकाटियन डिसकोर्स एनालिसिस बला हे रियलिटी के रियलिटी सम्पर्क प्रपार थिंकिंग एक एटमसफियर स्टिमुलेशन जैगा कर दे हिस्टोरिकल प्रिव्यू करते गई प्रथम डिसकोर्स शब्दी व्यवहार कर जिलिक हरिस एक व्यक्ति उल्लेख कर सेंटेंस मेक मिनिंग इन टेक्सट को टेक्सटर मध्य जो सेंटेंस रही है सेंटेंसर की अर्थ रही है से उल्लेख करार जो डिसकोर्स शब्द की व्यवहार कर सिनक्लियर और मैकोलन उल्लेख कर स्ट्राक्चार अब इंटरक्शन के डिसकोर्स डिसकोर्स उल्लेख कर ता तर मत कर ओपिनियन दिए परवर्ती देखे नाइनटीन नाइनटीजे और कतगुली गुरुतपूर्ण डिसकोर्स एनालिसिस टाइप आप देखते पे क्रिटिकल डिसकोर्स एनालिसिस कथा बला फकाटियन डिसकोर्स एनालिसिस डिसकार्सिव डिसकोर्स सैकोलजिर कथा बला भावे आज के हिस्टोरिकल एक प्रिव्यू डिसकोर्स एनालिसिस सम्पर् आलोचना कर लम विभिन्न रकम उदाहरण दिए विषयगुल अर्थव कर तोलार चेषा कर हलो आपनारा मनोज सहकारे विषयगुली सुनलें तरह के असंख्य धन्यवाद अपन दिन की शुभ हूँ